அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜோடைய யூடியூப் சேனலான எம்டிஎம் சேனலில் மிஷன் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற டிஎன்பிஎஸ்சி ஃபிலிம்ஸ் கோச்சிங் ப்ரோக்ராம் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு இதை நிறைய பேர் வந்து பரவலாக வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க பார்த்து நிறைய நல்ல பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ இந்த மிஷன் ஹண்ட்ரட்ல வந்து நம்ம எக்கனாமிக் சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த எக்கனாமிக்ஸை டீச் பண்ணுற நான் ஆதில் பேக் இந்தியன் எக்கனாமிக் ஃபேக்கல்ட்டி ஸோ நான் கடந்த ஆறு வருடங்களாக டீச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நம்ம ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீசஸ் கோச்சிங் சென்டருடைய யூபிஎஸ்சி சேனல் அதாவது இந்த இவங்களோட அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜோட யூபிஎஸ்சியோட சேனல்ல நான் ஆல்ரெடி வந்து எக்கனாமிக்ஸ்க்கு ஃபுல்லா பிலிம்ஸுக்கு மெயின்ஸுக்கு யூபிஎஸ்சிக்கு போட்டிருக்கேன் ஒன்பதாவது <laughs> இந்த ஒன்னாவது வீடியோல இருந்து ஒன்பதாவது வீடியோ வந்து ஆர்டரா பார்த்தாதான் வந்து உங்களுக்கு புரியும் சோ ஆர்டரா பார்த்தாதான் உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னா நீங்க திடீர்னு அஞ்சாவது வீடியோ எடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் புரிதல் கிடைக்குமானா கிடைக்காது சோ அதனால ஒன்னுல இருந்து நாலு பார்த்துட்டு அஞ்சாவது பார்த்தாதான் அஞ்சாவது புரியும் சோ முதல் அஞ்சு பார்த்தாதான் ஆறு புரியும் சோ அந்த மாதிரி வந்து நான் வந்து முதல் ஒன்பது வீடியோ வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்டரா பார்த்துட்டு வந்தா தான் புரியும் ஸோ இப்போ இன்னைக்கு நடத்தக்கூடிய பாவர்ட்டி அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க ரேண்டமா இப்போ பார்த்தா கூட உங்களுக்கு புரியும் ஸோ முதல் ஒன்பதையும் பார்த்துட்டு வந்து இது பார்த்தா தான் புரியுங்கிறது இல்லை ஆனா இன்னில இருந்து ஒன்பதாவதுல இருந்து பதினஞ்சாவது வரைக்கும் நான் போற டாபிக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஐசோலேட்டட் டாபிக்ஸ் தான் ஸோ அது வந்து நார்மலா பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும் ஆனா ஒன் டு நைன் வந்து இன்டகிரேட்டடா இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஒன்னா பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆல்ரெடி அந்த ஒன்பதையும் பார்த்துட்டு இது பார்த்தா இன்னும் உங்களுக்கு பெட்டர் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த பத்தாவது வீடியோல பார்க்கக்கூடிய இந்த டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாவர்ட்டி வறுமை ஸோ வறுமை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சிலபஸ்ல வந்து சோசியல் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சோசியல் ப்ராப்ளம்ஸ்ன்னு அது வந்து சின்னதாக கொடுத்துருந்தாலும் இது வந்து ஒரு எக்கனாமியில வறுமை அண்ட் பாவர்ட்டி பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணாமல் நம்ம கடந்து போகவே முடியாது ஏன்னா இந்தியாவுடைய கட்டமைப்பில் இருக்கிற ஒரு மிக முக்கியமான பிரச்சனை தான் வந்து இந்த வறுமை ஸோ இந்தியாவுடைய ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ராப்ளம் பாவர்ட்டி அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி பாவர்ட்டி அப்படிங்கிறது க சுதந்திரம் வாங்கினதுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்தியாவில நிலைந்து நின்று இருந்துகிட்டே இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை ஸோ இந்த பிரச்சனையை சரி செய்யறது தான் நம்மளுடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப்பா இருக்கும் ஸோ அதனால நம்ம இதை பத்தி டீட்டெயில்டா இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து நம்ம வந்து ஒன்பது வீடியோ வந்து போட்டாச்சு ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன்ல வாட் இஸ் சோட்ரால் தி ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் எக்கானமி அப்படிங்கிற பேசிக்ஸ் பார்த்தோம் பிளானிங் கமிஷன்னா என்ன நீத்தி ஆயோக்னா என்ன ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு நீத்தி இந்த ரெண்டாவது வீடியோல பார்த்தோம் மூணாவது வீடியோல நேஷனல் இன்கம் ஜிடிபி ஜிஎன்பி டாக்டர் காஸ்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ் ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர் அப்படிங்கிற எல்லாமே வந்து டீட்டெயில்டா பார்த்தோம் ஃபோர்த் வீடியோல நம்ம பணவீக்கம் இன்ஃபிளேஷன் Inflation, what are the causes of inflation, types of inflation, impact of inflation, how to measure inflation and how to control inflation. That is why inflation is overall 360 degree cover. Money and banking, la, banking and its types, what is the functions of banks, RBI, RBI structure, RBI structure, RBI structure, RBI structure, RBI structure. ஆறாவது வீடியோவில் பணவியல் கொள்கை ஆர்பிஐ வந்து எப்படி வந்து வட்டி விகிதத்தை ஆல்டர் பண்ணி எக்கனாமியில் வந்து இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அவங்ககிட்ட என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நிதி கொள்கை நிதி கொள்கையில் பட்ஜெட் அக்கௌண்ட் கவர்மெண்ட்னா என்னோட பட்ஜெட்னா என்ன பட்ஜெட்டில் என்னென்ன காம்போனன்ஸ் இருக்குது ரெவன்யூ பட்ஜெட்னா என்ன கேபிட்டல் பட்ஜெட்னா என்ன டெஃபிசிட்ஸ் பற்றாக்குறைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்து எட்டாவது வீடியோ வந்து ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ பினான்ஸ் கமிஷன் அண்ட் ஜிஎஸ்டி மட்டும் தனியாக எடுத்து நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணோம் பதினைஞ்சாவது பினான்ஸ் நிதிக்குழுவோடைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஜிஎஸ்டி பற்றியும் பார்த்தோம் ஒன்பதாவது வீடியோவில் நம்ம வெளியுறவு பொருளியல் ஸோ வெளியுறவு பொருளியல் பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் அதாவது வெளியுறவுத்துறை எக்ஸ்டர்னல் செக்டர்னு சொல்கிற பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் ஸோ இந்தியாவுடைய எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இம்போர்ட்ஸ் அப்புறமா கரண்ட் அக்கௌண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்புறமா அந்நிய செலாவணி அந்நிய செலாவணி வர்த்தகத்தை பத்தியும் டீட்டெயிலா பார்த்தோம் ஸோ பத்தாவது வீடியோவா இப்போ வறுமை பாவர்ட்டி அப்படிங்கிற இந்த வீடியோ பார்க்க போறோம் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் எக்கனாமிக்ஸ்ல நம்ம வந்து கொஸ்டின் எவ்வளவு வருது வரலங்கிறத தாண்டி எக்கனாமிக்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு முக்கியமா வரக்கூடிய டாபிக் தான் இந
So poverty, I know, I know, actual definition in that, in that, in that, in simple in that, in that, in that, Poverty can be defined as a situation where a sections of society is unable to fulfill even basic necessities of life. Our Lord, a adipadi thevegalai purti seya muriyada or nilaiye varumai abdin gredda. Ondo solranga. Samugatin or pine vena tamval ke adipadi thevegalai purti seya muriyada or sulele agum. So adipadi thevegalai purti seya muriyama or sulele erkara gredda. Ondo poverty abdin solro. This is just to one dimension na. One one dimension definition of poverty. Poverty and Badi Pala Parimanatalerko. So multidimensional nature Abdin Solana. Poverty is having multidimensional nature Abdina. Verma and Badi Pala Parimana Yelbulerk. So Pala Parimana and Lirk poverty. Nama Vero other Ur Parimanatlamatu Purinjita Abdi Karanda Pedamudia. Pala Parimanatio and the Terinjita understand Panikar, Romokio. So other in the chapter, Nama in the class level understand Panikla. So Pala Parima Parimana Yelbugal and Abdin the Pathakla. So Verma and Pala Parimana Yelbin. So, if you have a lot of money, you can get a lot of money. 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 You can get a lot of Nalla Unav, Taramana Unav, food as a nutritious food. So good, healthy, and nutritious food to Sapano. Moon Valley Unav Kadakano. Moon Valley Unav Katsamato, Verma Ilay Abdina, Nalla quality on a dress port no, Nalla Tangar the Gana weed. So very income matunla. Good food, good clothing, and good shelter. Walter the Gana and Allah weed matargo. So either la matter and the Okeva. Our wheat is some milk gas at Puveno, wheat electricity, you know. Yellow and the Nala Samla and the wheat like current illana, wheat like current connection illana, Adu Yamada. So wheat lap on Allah current correction ergono, wheat land or a decent on a toilet ergono. So either la and other one the basic necessities. So up either and the matter of Melia, Avanga Rodia Pasangala, Nala Badia Padikavikino. Taramana Kalvi Kudukarno, Mukio, Taramana Kalvi Lanala, the Vermeida. Taramana Udal Aroge Mudal Nala Milanala the Vermeida. Good health and education is essential aspect of standard of living. So if, if good health and education is denied to an individual, then that is also a deprivation and that is one of the major causes and attribute of poverty. So about Taramana Kalvium, Taramana, Udal Arogetium, Nama ensure Panavind, the Rumba Mukimana Vishim. So upon our health and education, what I mentioned Panada Mukipoma. So other than even the Nalla Vele Vipurkono. Health and education is anti Nalla Vele Vipurkono, employment Rukono, and the employment Muraman Allah Sambadikano. So either. So employment Matan the Podama, and the employment one the Nalla social security benefits order, irkre employment Arkano. So Samuka Padakapurkono, Samuka Padakapurna. PF uh, GF erkano, pension erkano, paid leave erkano. Sunny ne ayer leave lena at least barat gorna la the leave erkano. Yetto man naranda well erkano. Uh, so in the mari decent work erkano. Ada thandi PF erkano, another leave benefits erkano, health insurance erkano. So health insurance erkano, life insurance erkano, PF erkano. In the mari ana or protected employment erkano. So adu ande vidha you know, adu deprive ana la ang ande uh, kasa parang ande arto. So apna nalla education matra kurte da podma. So, in the Mari on the poverty Abdinger than the room, Kamia Sambadi Kranga, Abdinger the Matta Elama, you've blown network of issues. So, this is the Elamer. So, this is the poverty or multidimensional nature of Abdin Sultranga. So, Apo, this is the Elamer. This is the Elamer. Life is a choice. Choice is a choice. So, this is the Elamer. 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 So, Simple abdi or not the clown. Ipon the author school particular tenth standard particular on a group at a club being the word. For Namakana, Namakurka, Namakala or family Lerko, Nala Padichama, Parkanga, Padicha connections, Sirkana, Ni science group at the Pana, Kamas group at the Pana, Dingo or awareness Kurkara in the group at the degree at the Valak Pola, and the group at the degree at the Valak Pola. But other Sola Ale Elena. Group at the club, Abding Ramai, the other group at the bank. So twelfth Murjani in the college less airla, ni in the college IIT less air, ni aims less air, ni even the Chennai Lerkra, Namalode, Madras Medical College, MMC less air, Ilana Kilpak less air, in the Mari, Taramana College less air, Abdinus Serla, Abdilana on the other college less airla. So Ipo, 
நல்ல ஒரு வெல் எஜுகேட்டட் நல்ல ஒரு பணக்காரர் வீட்டில் நல்ல ஒரு செட்டில்டு லைஃப்பில் நல்ல அவேர்னஸ் இருக்க வீட்டில் இருக்கவங்களுக்குலாம் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லேருந்து அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை அவங்க தேர்வு செஞ்சுக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு சாய்ஸ் இருக்கு ஆனால் ஏழை மக்களுக்கு அந்த சாய்ஸ் இருக்கு ஆனால் இல்லை அரசாங்கம் என்ன எஜுகேஷன் கொடுக்குதோ அதை தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்போ அதனால் அதே மாதிரி இப்போ உடம்பு சரியில்லைன்னா அரசாங்க ஆஸ்பத்திரியில் என்ன வசதி இருக்கோ அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ வந்து என்ன டிகிரி எடுக்கலான்னா ஏதோ ஒரு டிகிரி எடுக்கலாம் டிகிரி முடிச்சா போதும் அப்படிங்கிறதா இருக்கும் அது எந்த காலேஜில் எடுக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி சாய்ஸஸ்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் என்ன கிடைக்குதோ அந்த கிடைக்கிறது எடுத்துக்கிற ஒரு நிலைமையும் வந்து வறுமை தான் அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு நிலைமையும் வறுமை தான் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம இதில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அவங்க என்ன விரும்புகிறாங்களோ அந்த விருப்பத்தை கொடுக்கறது தான் சாய்ஸ் ஸோ அந்த விருப்பம் இருக்கணும் அந்த விருப் அவங்களுடைய ஆப்ஷன்ஸ்லேருந்து ஒன்று தேர்வு எடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி விருப்பங்கள் ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்காங்களா இல்லை கிடைச்சது எடுத்துகிட்டு இருக்காங்களா ஸோ இது இந்த மாதிரி ஒரு டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் இருந்தால் மட்டும் இல்லை அவங்களுக்கு சிவில் லிபர்ட்டிஸும் உரிமைகள் இருக்கணும் அதாவது அரசியல் மற்றும் பொருளாதார உரிமைகள் இருக்கணும் அந்த நாட்டில் அவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் இருந்து அவங்க ஒரு சர்வாதிகார நாட்டில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு உரிமைகளே இல்லைன்னா ஸோ நல்ல வேலை இருக்கு நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்க நல்ல சாப்பாடு கிடைக்குது எல்லாம் இருக்கு ஆனால் அவங்க நார்த் கொரியாவில் இருந்தாங்கன்னா ஸோ இது எல்லாம் இருந்துட்டு நார்த் கொரியாவில் இருக்கிறதுங்கிறது ஏழை தான் நீங்கள் நார்த் கொரியாவில் பணக்காரனாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஏழை தான் ஸோ இதுதான் சிவில் லிபர்ட்டிஸ் அண்ட் ரைட்ஸ் வந்து இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி பாவர்ட்டி அப்படிங்கிறது வெறும் வந்து இன்கம் மட்டும் இல்லை இவ்வளோ டைமென்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த நாட்டில் அவங்களுக்கு மனித உரிமைகள் கொடுக்கறதே வந்து ஒரு டைமென்ஷன் தான் ஸோ அந்த டைமென்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி பல தரப்பட்ட பரிமாணத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா பாவர்ட்டியை புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஸோ பாவர்ட்டியில் ஃபஸ்ட் டைமென்ஷன் என்ன பேசிக் நெசசிட்டிஸ் ஆஃப் லைஃப் ஸோ உடுத்த உணவு ஃபஸ்ட்டு வந்து சாப்பிட உணவு உடுத்த உடைகள் அப்புறமா வாழ்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வீடு அப்புறமா ஒரு நல்ல வேலை வாய்ப்பு குட் லைவ்லிஹுட் நல்ல வேலை வாய்ப்பு ஆர உடல் ஆரோக்கியம் மற்றும் நல்ல கல்வி ஸோ தரமான ஆரோக்கியமும் தரமான கல்வியும் இருக்கணும் ஸோ நம்ம பணம் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே தனியாரில் போயிட்டு அந்த தரமான கல்வி தரமான மருத்துவம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் தரமான மருத்துவமும் கல்வியும் வந்து குவாலிட்டி எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த் வந்து புவர் பீப்புள் கிடைக்குதா புவர் பீப்புள் ஹாவ் டு கோ டு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஸோ அப்போ அதனால தான் அரசாங்கம் வந்து என்ன பண்ணணும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலையும் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலையும் தரமாக நடத்தணும் வெறும் நடத்துறது மட்டும் இல்லாமல் தரமாக நடத்தும் போது தான் ஏழைக்கு தரமானது போய் சேருது ஏன்னா ஏழை பயன்படுத்துறது தான் அரசாங்க ஹாஸ்பிட்டலாகவும் அரசாங்க ஸ்கூலாகவும் இருக்கு அப்போ அது தரமாக இருக்கும் போது தான் அவனுக்கு தரமான கல்வியும் தரமான மருத்துவமும் போது அது தரமாக போய் சேரும் போது தான் அவங்களுக்கு முன்னேற்றம் வருது ஸோ தரமான கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கட்டணும் இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து நம்ம நம்ம வந்து ஓமந்தூரார் மருத்துவமனையாக இருக்கட்டும் இல்லை இப்போ கலைஞர் நூற்றாண்டு மருத்துவமனையாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி சென்னையில் ஏற் ஏற்படுத்தப்பட்ட ரெண்டு அரசாங்க மருத்துவமனையில் நமக்கு வேர்ல்ட் கிளாஸ் குவாலிட்டி வந்து கிடைக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான குவாலிட்டியான மருத்துவமனைகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அரசாங்கம் ஸோ இந்த மாதிரியான அதே மாதிரி அரசாங்க எஜுகேஷன் ஸோ ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராமில் நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு என்ன பண்ணுறாங்க பள்ளிகளில் வந்து மாடல் ஸ்கூல்ஸ் இப்போ மாடல் ஸ்கூல்ஸ் எப்படின்னா இப்போ நம்ம டெல்லியில் வந்து கெஜ்ரி கெஜ்ரிவாலோடைய ஆட்சியில் வந்து அவர் எப்படி வந்து டெல்லியில் வந்து அரசாங்க பள்ளிக்கூடங்களை வந்து சிறந்தமாக கொண்டு வந்தாரோ அதை தமிழ்நாட்டில் ரெப்ளிகேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பள்ளிக்கல்வித்துறை என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டை கொண்டு வந்து ஒரு அரசாங்க பள்ளி ஒரு தனியார் பள்ளிக்கு சமமான எல்லா வசதிகளோட சேர்ந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தரமான இந்த முடிவு எடுத்ததுங்கிறது இது ஒரு நல்ல ஒரு பிகினிங் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி ஹெல்த் எஜுகேஷன்ஸ் கொடுக்கணும் ரெண்டாவது வந்து கேப்பபிலிட்டி கேப்பபிலிட்டினா என்ன அப்படின்னா திறன் ஸோ ஒரு பாவர்ட்டி அப்படின்னா அந்த பாவர்ட்டியோட இதில் இருக்குது அது எப்படி நம்ம கியூர் பண்ணணுங்கிறது போது அவங்களுக்கு பேசிக் நெசசிட்டிஸை கொடுத்துட்டாலே பாவர்ட்டி போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து சொல்லிட்டு இருந்தோம் அமர்த்தியாசன் நம்ம தமிழ் நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு எக்கனாமிஸ்டான அம அமர்த்தியாசன் என்ன சொல்கிறாரு வெறும் பேசிக் நெசசிட்டிஸ் மட்டும் கொடுத்தா பாவர்ட்டி எலிவேஷன் இல்லை அந்த மனிதருடைய திறனை வளர்க்கணும் திறன் மேம்பாடு இருக்கணும் திறன் மேம்பாடுன்னா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இல்லை ஏதோ ஒரு அவங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் கேப்பபிலிட்டியை வளர்க்கணும் கேப்பபிலிட்டியை வளர்க்குறதுன்னா என்ன அப்படின்னா எப்போ வந்து
ஹியூமன் வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸா மாறுறாங்க குட் ஹெல்த் குட் எஜுகேஷன் குட் ஸ்கில் ஸோ இது மூணு எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஹியூமன் ஹியூமன் ரிசோர்ஸா மாறிட்டாங்க இந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் எப்போ ஹியூமன் கேபிட்டலா மாறுது அந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மூலமா வென் த நேஷன்ஸ் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ல வென் தட் பர்சன் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் அந்த பர்சனால நாட்டோட மேம்பாட்டு நாட்டோட முன்னேற்றத்துக்கு ஒரு பங்களிப்பு இருக்கும்போது அவங்க மண் ஹியூமன் கேபிட்டலா மாறுறாங்க ஸோ கன்வெர்டிங் ஹியூமன் டு ஹியூமன் கேபிட்டல் தான் கவர்மெண்ட் உடைய நோக்கமா இருக்கணுமே தவிர வெறும் வந்து அவங்களுக்கு பேசிக் நெசிட்டிஸ் ஆஃப் லைஃப் மட்டும் கொடுத்துட்டா மட்டும் போதாது வெறும் ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து எல்லாருக்கும் நல்ல உணவு நல்ல உடை நல்ல வீடு அதே மாதிரி நல்ல ஹெல்த் நல்ல எஜுகேஷன் மட்டும் கொடுத்துட்டு விட்டுட்டா போதாது நல்ல மனித வளமா அவங்கள மாத்திர வரைக்கும் அரசாங்க ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் சோ நம்ம ஹெல்த்தையும் எஜுகேஷனும் கொடுக்கும் போது அதை தரமா கொடுத்தாதான் மனித வளம் வளரும் அப்படிங்கறது அமர்த்தியாசன் சொல்றாரு அதுதான் வந்து கேப்பபிலிட்டி அப்ரோச் சோ இந்த அப்ரோச்ல தான் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ வந்து வறுமை ஒழிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன முடிவெடுக்கலாம் வறுமை ஒழிக்கிறதுக்கு வெறும் வந்து நம்ம அரசாங்கம் வந்து இந்த மாதிரி நல்ல உணவு நம்ம ரேஷன் கடையில் உணவு கொடுத்துட்டு வெறும் வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வந்து அரசாங்கம் வந்து இந்த சப்சிடிஸ் கொடுத்துட்டு மானியங்கள் மட்டும் கொடுத்துட்டு திட்டங்கள் மட்டும் வகைச்சிட்டு போனால் போதுமா இல்லை அந்த இண்டிவிஜுவலோட திறனே வளர்க்கணுமா அப்படின்னு பார்த்தா லாங் டேர்ம்ல இண்டிவிஜுவலோட திறன் தான் வளர்க்கணும் இன் லாங் ரன் வி ஹாவ் டு டெவலப் தி கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் தி பர்சன் வெறும் வந்து நம்ம அரசாங்கத்தை நம்பி மட்டுமே அந்த ஒரு தனிநபர் வந்து அவருடைய வாழ்க்கை நடத்திக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிற நிலை இருக்கக்கூடாது ஸோ இப்போ ஏழ்மையில இருக்கிறவங்களுக்கு அரசாங்கத்தோட சப்போர்ட் தேவைப்படுது ஆனா அரசாங்கத்தோட சப்போர்ட்டை மட்டுமே வச்சுட்டு நான் வாழ்ந்துடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமையை வந்து என்னைக்கும் ஒரு ஒரு அரசாங்கம் உருவாக்க கூடாது ஒரு அரசாங்கம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ அவங்களுக்கு அந்த சப்போர்ட் கொடுக்கணும் பட் இந் தி லாங் ரன் அந்த சப்போர்ட் இல்லாமலேயே அவங்க தனிப்பட திறம்பட அவங்களே அவங்க வாழ்க்கையை பாத்துக்கிற மாதிரி ஒரு திறன் மேம்பாட்டு பண்ணி கொடுக்கறது தான் கேப்பபிலிட்டி அப்ரோச் அப்படின்னு அமர்த்தியாசன் சொல்றாரு சோ நம்ம இந்தியாவில வறுமை இருக்கு சோ வறுமை இருக்கு ஸோ இப்போ வறுமையில் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம அரசாங்கத்துடைய சப்போர்ட் மூலமாக அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஷார்ட் டேர்மா இப்போதைக்கு குறுகிய காலத்துக்கு என்ன பண்ணலாம் அரசாங்கம் சப்போர்ட் பண்ணணும் அரசாங்கம் உதவி பண்ணணும் ஆனால் லாங் டேர்மில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கேப்பபிலிட்டியை டெவலப் பண்ணணும் ரெண்டுத்துலையும் வேலை செய்யணும் ஸோ ஒரு சாரா என்ன சொல்கிறாங்க வெறும் வந்து சப்போர்ட் அரசாங்கம் சப்போர்ட் பண்ணால் மட்டும் போதும் அப்படின்றாங்க ஒரு சாரா என்ன சொன்னோம் இந்த மாதிரி அரசாங்கம் எந்த சப்போர்ட்டும் தரக்கூடாது இந்த இலவசங்கள் தரக்கூடாது மானியங்கள் தரக்கூடாது வெறும் வந்து திறன் மேம்பாடு மட்டும் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்றாங்க ஸோ இது மட்டுமே அது மட்டுமே பண்ணுறது ரெண்டுமே தப்பு ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பண்ணு போகிறது தான் சரியான பாவர்ட்டி அலிவேஷன் ரெண்டுமே சேர்த்து கொண்டு போறது தான் வறுமை ஒழிப்புக்காகவும் தேச முன்னேற்றத்துக்காகவும் சிறந்த திட்டம் அப்படிங்கிறத நம்ம உணரணும் ஸோ ஒரு சைட்ல அரசாங்க சப்போர்ட்டும் பண்ணணும் இன்னொரு சைட்ல திறன் மேம்பாடும் பண்ணணும் ரெண்டும் பேரலா கொண்டு போகணும் ஷார்ட் டேர்ம்ல நம்ம சப்போர்ட்டிங் யூ ஷார்ட் டேர்ம்ல நான் உனக்கு கை கொடுத்து காப்பாத்துறேன் லாங் டேர்ம்ல உன்னோட திறமையை நான் வளர்க்கறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டுத்தையும் பண்ணும் போது தான் ஒரு பத்து வருடங்கள் இருபது வருடங்கள்ல அந்த நாடு வந்து வளர்ந்த நாடா மாறுது அப்படிங்கிறத நம்ம உணரணும் ஸோ இது வந்து ரெண்டு டைமென்ஷன் தான் நம்ம ரெண்டு டைமென்ஷனா உணர்ந்திருக்கும் இதை தாண்டி சோசியல் எக்ஸ்க்ளூஷன் இஸ் ஆல்சோ டைமென்ஷன் ஆஃப் பாவர்ட்டி வாட் இஸ் சோஷியல் எக்ஸ்க்ளூஷன் சமூக விலக்கு ஒரு சமூகத்துல இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பீப்புளை நம்ம விலக்கி வைக்கிறது அதான் வந்து சமூக விலக்கு விலக்கி வைத்துதல் அப்படின்னா என்ன யார் யார் விலக்கி வச்சிருக்கோம் ஸோ காலங்காலமாக இந்த ஜாதியை ஏற்றுத்தாழ்வு அப்படிங்கிற இந்த கொடுமை இருந்ததுனால ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பீப்புளை வந்து நம்ம சமுதாயத்துல இருந்து கல்வியில இருந்து வேலை வாய்ப்புகள்ல இருந்து மேம்பாட்டுல இருந்து ஒதுக்கி வைத்திருந்தார்கள் ஸோ பல ஆயிரம் வருடங்களா அவங்க ஒதுக்கி வைத்திருந்ததுனால அவங்க பின்தங்கியவர்களா மாறிட்டாங்க ஸோ அவங்களோட அந்த பின்தங்கிய நிலையை சரிப்படுத்துறது வறுமை ஒழிப்புக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கணும் ஸோ நம்ம இப்ப நேஷன்ஸோட பாவர்ட்டி எடுத்து பாத்தீங்கன்னு வைங்களேன் வறுமை எல்லாமே ஒரு பர்டிகுலர் சாதியினர்கிட்ட அதிகமா இருக்கு அது ஏன் அதிகமா இருக்குன்னா வரலாறு வரலாறா பல ஆண்டுகளா அவங்கள வந்து நம்ம விலக்கி வைச்சிருந்ததுனாலதான் ஸோ அந்த சோசியல் எக்ஸ்க்ளூஷனை ரிமூவ் பண்ணி அவங்களையும் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ்க்குள்ள கொண்டு வந்து உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி இன்க்ளூசிவ் க்ரோத்தா கொண்டு போறது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் So that is social exclusion. So social exclusion வந்து இந்தியாவில் என்னென்ன டைமென்ஷன்ல இருக்கு காஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டைமென்ஷன்ல இருக்கு ஜெண்டர் அப்படிங்கிற ஒரு டைமென்ஷன்ல இருக்கு ஜாதியிலையும் இருக்கு அப்புறமா வந்து தன்னுடைய பாலினத்திலையும் இருக்கு ஸோ ஜாதியில் எப்படி இருக்கு நம்ம இந்தியாவில் இருக்க ஜாதி பத்தி நான் சொல்லணும்னு இல்லை உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த
ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்கு பாலினத்திலே வந்து நமக்கு வந்து புதுமையினர் இருக்காங்க லைக் எல்ஜிபிடி கியூ அப்படிங்கிற கம்யூனிட்டி ஸோ எல்லாருக்குமே இப்ப வந்து நமக்கு வந்து திருநங்கை இருக்காங்க திருநன்பி இருக்காங்க ஸோ திருநங்கை திருநன்பி வந்து ஏழைகளா இருக்காங்க ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கம்யூனிட்டி இஸ் ஒன் கம்யூனிட்டி விச் இஸ் பீங் டிப்ரைவ்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸ் ஓன்லி பிகாஸ் ஆஃப் தியர் ஜெண்டர் அவங்களோட ஜெண்டருங்கிற ஒரு காரணத்தினாலே அவங்க சமுதாயத்தில இருந்து விளக்கி வச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு கல்வி மறுக்கப்படுது வேலை வாய்ப்புகள் மறுக்கப்படுது இது எல்லாத்தையும் தாண்டி டிக்னிட்டி ஒரு மனித மாண்பு அந்த மாண்பு இல்லாம அவங்கள வந்து ஆஹ் மறுக்கப்படுது சோ இந்த இது எல்லாமே வந்து மறுக்கப்பட்டதுனாலே அவங்க ஒதுக்கப்பட்டு வறுமையில இருக்காங்க சோ அப்போ ஜெண்டர் இஸ் ஆல்சோ அ ரோல் ஹேவிங் அ ரோல் டு பிளே வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பாவர்ட்டி சோ இந்த பாலினத்துக்குள்ள இருக்கிற இந்த வேறுபாட்டை ரிமூவ் பண்றதும் பாவர்ட்டி எலிவேஷன் தான் அப்புறம் சாய்ஸ் எல்லாருக்குமே நம்ம சாய்ஸ் கொடுக்கணும் டென்த் முடிச்சோன்னு என்ன குரூப் எடுக்கணுங்கிற சாய்ஸ் இருக்கணும் டுவெல்த் முடிச்சோன்னு என்ன காலேஜுக்கு போகணுங்கிற சாய்ஸ் இருக்கணும் என்ன வேலைக்கு போகணுங்கிற சாய்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில நிறைய நம்ம சாய்ஸ் கொடுக்கும்போது தான் அவங்களுடைய மனித வாழ்க்கை வந்து மேன்மை அடையுது அப்புறம் சிவில் லிபர்ட்டிஸ் இது மட்டும் கொடுத்தா போதாது நல்ல ஒரு மக்கள் ஆட்சியில மக்களுக்கு ஆல் தி பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் ரைட்ஸ் வந்து என்ஷோர் பண்ணி சிவில் லிபர்ட்டிஸ என்ஷோர் பண்ணணும் ஸோ லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி ஃபர்டர்னிட்டி இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் அ பாவர்ட்டி அது இல்லைனாலும் அது பாவர்ட்டி தான் ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் பாவர்ட்டி அப்படின்னு பல தரு கோணங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மல்டி டைமென்ஷனல் நேச்சர் ஆஃப் பாவர்ட்டி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம வறுமை ஒழிப்பு பண்ண முடியும் ஸோ வறுமை எப்படி ஒழிக்க முடியும் ஃபர்ஸ்ட் வறுமைனா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் வறுமை என்னங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிய வரும் அதை வச்சு தான் வறுமை ஒழிப்பு திட்டத்தையும் நம்மளால தீட்ட முடியும் ஸோ வறுமை ஒழிப்பு திட்டத்துக்கு தீட்டுறதுக்கு முன்னாடி வறுமை ஏன் உருவாகுது அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை நம்ம உணர்ந்தா தான் வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்களே தீட்ட முடியும் ஸோ யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி நேச்சர் மல்டி டைமென்ஷன் நேச்சர் ஆஃப் தி பாவர்ட்டி இன் ஆர்டர் டு ஃப்ரேம் ஸ்கீம்ஸ் ஃபார் தி பாவர்ட்டி முழுமையானவர்மை ஸோ இந்த அப்சல்யூட் பாவர்ட்டி ரிலேட்டிவ் பாவர்ட்டி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாவர்ட்டி லைன் அப்படின்னா என்னங்கிறது புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ பாவர்ட்டி லைன் அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்த வச்சு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாவர்ட்டினா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அதுக்கு வந்து நம்ம மெஷர் பண்றதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ற ஒரு டூல் தான் வந்து இந்த பாவர்ட்டி லைன் இந்த பாவர்ட்டி லைன்னா என்ன அப்படின்னா இதுல வந்து நம்ம வந்து ஒரு கோடை வரத்துக்கிறோம் இந்த கோட்டுக்கு மேல இருக்கிறவங்களா வறுமை கோட்டுக்கு மேல இருக்காங்க இந்த கோட்டுக்கு கீழே இருக்கவங்களா வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிறாங்க ஸோ பிலோ பாவர்ட்டி லைன்ல இருக்கிறவங்க தான் புவர் பீப்புள் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்றோம் ஸோ ஹூஆர் புவர் பீப்புள் அப்படின்னா இந்த கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிற பிலோ பாவர்ட்டி லைன் பீப்புள் எல்லாருமே புவர் ஸோ பிபிஎல் வறுமை கோட்டு கீழே இருக்கிறவங்க அவங்க தான் வந்து புவர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ அந்த பாவர்ட்டி லைனை ஃபர்ஸ்ட் எப்படி வரையிடும் இந்த பாவர்ட்டி லைனை வரையறதுக்கு நம்ம கிட்ட ரெண்டு அப்ரோச் இருக்கு இன்கம் பேஸ்ட் அப்ரோச் கன்சம்ஷன் பேஸ்ட் அப்ரோச் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு ஸோ இன்கம் பேஸ்ட் அப்ரோச்ல நம்ம என்ன பண்றோம் ஸோ ஒரு வாழ்க்கை ஒரு ஒரு டீசென்ட் லிவிங் ஒரு தரமான டீசென்டான ஒரு தரமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை நல்ல உணவு நல்ல உடை அப்புறமா நல்ல வீடு அப்புறமா வந்து நல்ல ஹெல்த் எஜுகேஷன் அப்புறமா வந்து மூணு வேலை நல்ல சாப்பாடு நல்ல துணிமணி இந்த மாதிரி வந்து பேசிக்கா ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஒரு மாசத்தை வந்து டீசெண்டா வாழ்றதுக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு பேஸ்கெட்ட போட்டுக்கிறோம் ஸோ அந்த பொருட்கள் எல்லாம் வாங்கறதுக்கு ஒரு மாசத்துக்கு எவ்வளவு செலவாகுது ஒன் மந்த்க்கு எவ்வளவு செலவாகுது ஒன் டேக்கு வந்து எவ்வளவு செலவாகுது அப்படிங்கறத பாக்குறோம் ஸோ ஒரு மாசத்துக்கு டீசெண்டா வாழ்றதுக்கு எவ்வளவு செலவாகுது ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு ஆகுது ஸோ அப்போ ஒரு தனி நபர் வந்து அந்த பொருட்கள் எல்லாம் வாங்கறதுக்கு அதுக்கு ஏத்த ஒரு மாசத்துக்கு எவ்வளவு ரூபாய் செலவாகுதோ அந்த ரூபாவை சம்பாதிக்கிறாரா அப்படிங்கறத வச்சு பார்த்தா அது இன்கம் பேஸ்ட் அப்ரோச் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று வாழணும்னா நமக்கு வந்து ஒரு மாசத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் தேவை கொஞ்சம் டீசெண்டா வாழணும்னா லைக் இது பேர் மினிமம் பத்தாயிரம் ரூபாய் மாசம் சம்பளம் இருந்தா தான் ஒருத்தருக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் இருந்தா தான் பேர் மினிமம் டீசெண்டா வாழ முடியும் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு மாசத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவங்க வந்து பாவர்ட்டி லைன் ஸோ பத்தாயிரம் ரூபாய் கீழே சம்பாதிக்கிறவங்க எல்லாருமே பிலோ பாவர்ட்ட
நுகர்வு பேஸ்ல என்ன பண்றோம்னா பத்தாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருளை செலவு செலவு பண்ணி இந்த பொருட்களை தான் அவர் வாங்குறாரா அப்படின்னு பாக்குறது சோ ஒருத்தட்ட பத்தாயிரம் ரூபாய் இருந்தாலே அவர் வந்து இன்கம் பேஸ் தான் பத்தாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பேசிக் லிவிங்க்கு வாழ்றதுக்கு என்னென்ன தேவை ஒழுங்கான சாப்பாடுனா ரெண்டாயிரத்தி நா நானூறு கேலரி ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கேலரி கிடைக்குதா அந்த பொருட்கள் எல்லாம் அவர் வாங்குறாரா அதை நுகர்றாரா அப்படின்னு வாங்குறது சோ வெறும் சம்பாதிக்கிறாரு மட்டும் பாக்காம அந்த பணத்தை அதுக்குதான் செலவிடுறாரா அப்படிங்கறத பாத்துட்டு சொல்றது நுகர்வு பேஸ் சோ அதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணது அந்த பாவர்ட்டி லைன் சோ இந்த ரெண்டு பேஸ்ட் பாவர்ட்டி லைனும் இருக்கு சோ பத்தாயிரம் ரூபாய் அப்படிங்கறது தான் நம்மளுடைய பாவர்ட்டி லைன் அப்படின்னா பத்தாயிரம் ரூபாய் கீழே சம்பாதிக்கிறவங்க எல்லாருமே புவர் அப்படின்னு சொல்றது தான் அப்சல்யூட் பாவர்ட்டி சோ அப்சல்யூட் பாவர்ட்டி முழுமையான வறுமை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அப்சல்யூட் பாவர்ட்டினா முழுமையான வறுமைனா என்னதுன்னா வறுமை கோட்டுக்கு கீழே யார் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு வறுமை கோட்டுக்கு கீழே பத்தாயிரம் ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா ஆயிரம் பேரும் புவர் அப்படின்னு சொல்றது அப்சல்யூட் பாவர்ட்டி அப்ப நம்ம நாட்டில் ஆயிரம் பேர் புவரா இருக்காங்க ஆயிரம் பேரும் புவர் சோ அப்ப ரிலேட்டிவ் பாவர்ட்டினா என்ன சோ இந்த பாவர்ட்டி அப்சல்யூட் பாவர்ட்டி மெஷர் பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன இருக்குன்னா பாவர்ட்டி ஹெட் கவுண்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு ஒரு ரேஷியோ இருக்கு பாவர்ட்டி ஹெட் கவுண்ட் ரேஷியோனா வறுமை தலை எண்ணிக்கை விகிதம் ஓகே தலை எண்ணிக்கை விகிதம் வறுமை தலை எண்ணிக்கை விகிதம் சோ வறுமை தலை எண்ணிக்கை விகிதம் தான் பாவர்ட்டி ஹெட் கவுண்ட் ரேஷியோ இந்த லைனுக்கு கீழே எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு ஹெட் கவுண்ட் மட்டும் பண்ணி ஆயிரம் பேர் இருக்காங்கல்ல அப்ப ஆயிரம் பேர் போர்ப்பா அப்படின்னு சொல்றது பா அப்சல்யூட் பாவர்ட்டி இந்தியாவில மொத்தம் எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி ஏழையா இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்துட்டு ஓகேப்பா இந்தியால வந்து இருபத்தி ஒரு சதவீதம் பேர் வந்து போர்ப்பா அப்படின்னு சொல்றது அப்சல்யூட் பாவர்ட்டி ரிலேட்டிவ் பாவர்ட்டினா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வறுமை கோட்டுக்கு கீழே ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவரும் இருக்காரு மூணாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவரும் இருக்காரு சோ ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவர் இருக்காங்க மூணாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க சோ ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவரும் போவர் தான் மூணாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவரும் போவர் தான் அப்சல்யூட் பாவர்ட்டி அதாவது முழு வறுமையை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே போவர்னு தான் சொல்லிட்டோம் ஆனா மூணாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவரு ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவரோட மோசமான நிலையில இருக்காரு சோ அப்ப யாருக்கு அதிக கேர் தேவை யாருக்கு அதிக அட்டென்ஷன் தேவை மூணாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவருக்கு சோ இந்த மாதிரி சிவியாரிட்டி ஆஃப் பாவர்ட்டியை மெஷர் பண்றோம் எவ்வளவு புவரா அவங்க இருக்காங்க எவ்வளவு மோசமான நிலையில இருக்காங்க எத்தனை பேர் மட்டும் ஏழையா இருக்கிறதுங்கிறது அப்சல்யூட் பாவர்ட்டி ஒரு ஒருத்தரும் எவ்வளவு மோசமான நிலையில இருக்காங்க அப்படிங்கறது மெஷர் பண்றதா ரிலேட்டிவ் பாவர்ட்டி சோ அதுதான் இது ரெண்டுத்துக்குள்ள வித்தியாசம் சோ இந்த ரிலேட்டிவ் பாவர்ட்டியை மெஷர் பண்றதுக்கு நம்ம கிட்ட இருக்க டூல் தான் பாவர்ட்டி கேப் ரேஷியோ ஒப்பீட்டு வறுமை ரிலேட்டிவ் பாவர்ட்டினா ஒப்பீட்டு வறுமை நம்ம ஒப்பீட்டு பார்த்து எவ்வளவு மோசமா இருக்காருங்கிறத பாக்கிறோம் இந்த ஒப்பீட்டு வறுமையை மெஷர் பண்றதுக்கு தான் நம்ம கிட்ட பாவர்ட்டி கேப் ரேஷியோ அப்படிங்கிற ஒரு இண்டிகேட்டர் இருக்கு பாவர்ட்டி கேப் ரேஷியோ அப்படின்னா வறுமை இடைவேளை விகிதம் சோ வறுமை இடைவேளை விகிதம் மூலமா நம்ம மெஷர் பண்றோம் சோ வறுமை இடைவேளை விகிதம்னா என்னதுன்னா இந்த பாவர்ட்டி லைன்ல இருந்தும் அவருக்கு எவ்வளவு கேப் இருக்கு சோ ஒன்பதாயிரம் சம்பாதிக்கிறவருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கேப் இருக்கு மூவாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவருக்கு பாத்தீங்கன்னா பாவர்ட்டி லைன்ல இருந்து ஏழாயிரம் ரூபாய் கேப் இருக்கு சோ பாவர்ட்டி லைன்ல இருந்து உங்களுக்கும் எவ்வளவு கேப் இருக்கு அப்படிங்கறத மெஷர் பாக்குறது இடைவெளி விகிதம் சோ இந்த இடைவெளியை மெச்சர் பண்ணி யாருக்கு அதிக இடைவெளி இருக்கோ அவங்க அதிகமான பூவர் சோ அவங்களுக்கு அதிக அட்டென்ஷன் தேவை அப்படின்னு சொல்றது ரிலேட்டிவ் பாவர்ட்டி ஒப்பிடுறோம் எது கூட ஒப்பிடுறோம் பாவர்ட்டி லைனோட ஒப்பிட்டு அவங்களுடைய சிவியாரிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ரிலேட்டிவ் பாவர்ட்டி சோ அப்சல்யூட் பாவர்ட்டினா அப்படியே நம்பர் ஹெட் கவுண்ட் ரேஷியோ நம்பர் ரிலேட்டிவ் பாவர்ட்டினா எவ்வளவு மோசமான நிலையில இருக்காங்கிற அந்த கேப்ப பாக்குறது So that is the difference between the absolute poverty and relative poverty. So poverty line is income based, consumption based, and then there is no income based. If you have 10 years old, you have to go to poverty line, that is income based. And if you have 10 years old, you have to go to correct, you have to go to consumption based. So that is the same thing. If you have 10 years old, you have to go to the same thing. That is absolute poverty. Poverty head count. You have to count the number. Relative poverty, what do you have to do with it? Poverty line is where you have to go. You have to go to the same thing. You have to go to the same thing. You have to go to the same thing. மட்டும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் பீப்புளை வந்து நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ ரிலேட்டிவ் பாவர்ட்டினா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் டிஃபைன் ஃப்ரம் த சோஷியல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அதாவது ரிலே
ஸோ இதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் பாவர்ட்டி இடைவெளி விகிதம் கேப் ரேஷியோ இருக்கு வறுமை இடைவெளி விகிதம் என்பது ஏழைகளின் சராசரி நுகர்வுக்கு வறுமை கோட்டிற்கும் இடையே உள்ள இடைவெளி ஆகும் ஸோ சரா பாவர்ட்டி லைனுக்கும் அவங்களோட இன்கம்க்கும் இருக்கிற இடைவெளி என்ன அப்படின்னு மெஷர் பண்ணி சிவியாரிட்டி பண்ணுறது அதிக வறுமை இடைவெளி குறியீடு என்றால் வறுமை மிகவும் கடுமையானது இருக்கு என்பது அர்த்தம் ஹையர் பாவர்ட்டி கேப் இண்டிகேட்ஸ் தட் த பாவர்ட்டி இஸ் மோர் சிவியர் ஸோ கடுமையா எவ்வளோ கடுமையா இருக்கு எவ்வளோ மோசமா இருக்கு அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறது தான் ரிலேட்டிவ் பாவர்ட்டி இதை தாண்டி வேற பாவர்ட்டி டைப்ஸ் ஆஃப் பாவர்ட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி பாவர்ட்டி அண்ட் செகண்டரி பாவர்ட்டி ஸோ அப்சல்யூட் ரிலேட்டிவ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பிரைமரி செகண்டரி பார்ப்போம் ஸோ பிரைமரி பாவர்ட்டி செகண்டரி பாவர்ட்டினா என்ன அப்படின்னா முதன்மை வறுமை இரண்டாம் நிலை வறுமை ஸோ முதன்மை வறுமை என்ன அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு சம்பாத்தியம் போதுமான சம்பாத்தியம் இல்லை நல்ல வேலை வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அதனாலும் போதுமான பணம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ஏழையா இருந்தா அது பிரைமரி பாவர்ட்டி ஸோ போதுமான வருமானம் இல்லாத போது இருக்கிறது பிரைமரி பாவர்ட்டி ஸோ பிரைமரி பாவர்ட்டி இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் சுச்சுவேஷன் வேர் இன்கம் இஸ் இன்சஃபிஷியன்ட் நீட் தி பேசிக் நீட்ஸ் ஆஃப் லைஃப் பேசிக் நீட்ஸ் ஆஃப் லைஃப் வாடுறதுக்கு இன்கம் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஆனா செகண்டரி பாவர்ட்டினா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இரண்டாம் நிலை வறுமைனா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது சுச்சுவேஷன் வேர் த இன்கம் இஸ் மிஸ் ஸ்பெண்ட் அவர் சம்பாதிக்கிற பணத்தெல்லாம் தப்பா ஸ்பெண்ட் பண்ண தப்பான விஷயத்துல ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு பணம் எல்லாமே ஏழையா இருக்காரு ஸோ ஒருத்தர் பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம் பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிச்சு அதில் அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு அவங்க வெறும் குடி பழக்கத்தினாலே அடிமையாகி வெறும் குடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால என்ன ஆயிடுது குடும்ப செலவுக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் தான் கொடுக்க முடியுது ஸோ டெய்லி குடிச்சுட்டே இருந்தா குடும்ப செலவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய காசு குறைஞ்சிடும் இதனால அவங்க ஏழையா இருக்காங்கல்ல ஸோ இதுதான் செகண்டரி பாவர்ட்டி இதுக்கு பேர் தான் வந்து இரண்டாம் நிலை வறுமை முதல் நிலை வறுமைனா போதிய சம்பளமே இல்லைன்னா முதல் நிலை வறுமை ஆனா இரண்டாம் நிலை போதிய சம்பளமின்மையெல்லாம் வர்றது வந்து இயல்பா வருது நேச்சுரலா நடக்கிறது சமுதாயத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகளால உருவாக்கப்பட்டதுதான் பிரைமரி பாவர்ட்டி ஆனா செகண்டரி பாவர்ட்டிங்கிறது அந்த தனிநபருடைய தவறால உருவாகிறது அந்த தனிநபர் வந்து இந்த இண்டிவிஜுவல் இஸ் மிஸ் பெண்டிங் தி இன்கம் இன் அன்வான்டட் திங்ஸ் ஆர் அன்வான்டட் லக்ஸரிஸ் லைக் ஆல்கஹாலிசம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆர் கேம்லிங் கேம்லிங்ல போய் எல்லாம் தொலைச்சிட்டு வந்துட்டு ஏழையா இருக்கிறது ஸோ அதனால கடனாளி ஆகிறது அதனால கடனாளி ஆகி ஏழையாக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயம் தான் இரண்டாம் நிலை வறுமை செகண்டரி பாவர்ட்டி ஸோ இதான் பிரைமரி பாவர்ட்டி செகண்டரி பாவர்ட்டி இதை தாட்டி வந்து ஜென்ரலாக வந்து சுச்சுவேஷனல் பாவர்ட்டி ஜென்ரேஷனல் பாவர்ட்டி அப்படின்னு இருக்கு சுச்சுவேஷனல் பாவர்ட்டின்னா என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய பிரைமரி பாவர்ட்டி தான் ஸோ பிரைமரி பாவர்ட்டிக்கு நம்ம சுச்சுவேஷனல் பாவர்ட்டின்னு சொல்லணும் அவங்களோட சுச்சுவேஷன் அப்படி இருக்கு கம்மியாக தான் சம்பாதிக்கிறாங்க அவங்க வந்து இன்கம் கம்மியா இருக்கிறதுனால ஏழையா இருக்கிறதா சுச்சுவேஷன் பாவர்ட்டி ஜெனரேஷனல் பாவர்ட்டினா என்ன அப்படின்னா தலைமுறை தலைமுறையாக ஏழையா இருக்கிறது ஸோ என்னுடைய முதல் தலைமுறை ஏழையா இருந்ததுனால போன தலைமுறை ஏழையா இருந்ததுனால என்னுடைய தன் தாய் தந்தையர் ஏழையா இருந்ததுனால நான் ஏழையா இருக்கேன் ஸோ நான் எனக்கு வந்து போதுமான கல்வி கிடைக்கல எனக்கு வந்து போதுமான ஆஹ் உடல் ஆரோக்கியம் உடல் நலம் கிடைக்கல ஸோ நான் அதனால நல்ல வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கல நான் ஏழையா இருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் ஏழையா இருக்கிறதுனால என்னுடைய அடுத்த தலைமுறை ஏழையா இருக்கு ஸோ இப்படி தலைமுறை தலைமுறையா பாவர்ட்டி வந்துட்டு இருக்கிறது பேர் தான் ஜென்ரேஷனல் பாவர்ட்டி ஓகே இந்த ஜென்ரேஷனல் பாவர்ட்டி இருக்கிறது முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா விஷயஸ் சைக்கிள் ஸோ விஷயஸ் சைக்கிள்னா வறுமையின் நச்சு சுழற்சி ஸோ நச்சு சுழற்சி விஷயஸ்னா வந்து நச்சுத்தன்மையுடைய ஒரு மோசமான ஒரு நிலைமை ஸோ ஒருத்தர் வந்து ஏன் ஏழையா இருக்காரு அப்படின்னு நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஏழையா இருக்கிறதுனால தான் ஏழையா இருக்காரு வை அ பர்சன் இஸ் புவர் பிகாஸ் த பர்சன் இஸ் புவர் பிகாஸ் த பர்சன் இஸ் புவர் ஸோ வை அ பர்சன் இஸ் புவர்னு கேட்கும் போது அதுக்கு பதில் என்ன த பர்சன் இஸ் புவர் பிகாஸ் தி பர்சன் இஸ் புவர் ஸோ இதனால தான் அவர் புவராக இருக்காரு ஸோ இந்த 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 பதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சிரிப்பாக இருக்கலாம் என்ன அது ஒரு ஏழையா இருக்காருனா அவர் ஏழையா இருக்கிறதுனால தான் ஏழையா இருக்காரு அப்படின்னா கவுண்ட் செந்தில் காமெடி மாதிரி உங்களுக்கு தோணலாம் பட் இது வந்து ஒரு மோசமான ஒரு ரியாலிட்டி ஒரு ஹார்ட் ரியாலிட்டி டார்க் ஜோக் சப்பாட் ஸோ ஒரு ஹார்ட் ரியாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து ஏன் ஏழையா இருக்காரு அப்படின்னு பாருங்க இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு அம்மா ஒரு ஏழை குடும்பம் அவர் வந்து ஒரு கூலி வேலை பண்றாரு ஸோ போதுமா நிறைய நேரத்துல வந்து வேலை கிடைக்காதனால கூலி கிடைக்கிறது இல்லை ஸோ ஏழையான குடும்பம் ஒரு குடிசை வீடு ஒரு கஷ்டப்படுற ஒரு நிலைமை ஒரு நாளைக்கு இரண்டு வேலை தான் சாப்பாடு கிடைக்குது இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில அவங்களுக்கு ஒரு
ஒரு சமுதாயத்தை புரிஞ்சுக்கிற திறன் இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிற குணத்தோட வளரும் ஸோ நியூட்ரிஷன் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகிடுது காக்னட்டிவ் எபிலிட்டிஸ் அஃபெக்ட் ஆகுது காக்னட்டிவ் எபிலிட்டிஸ் அஃபெக்ட் ஆகிறப்போ என்ன ஆகுது அந்த சைல்டு வந்து ஸ்கூல் போகும்போதே இப்போ வந்து அந்த காக்னட்டிவ் எபிலிட்டிஸில் பிரச்சனை இருக்கிறதுனாலேயே சரியாக படிப்பு வர மாட்டேங்குது ஸோ சரியாக படிப்பு வராது ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு ஒழுங்காக ஸ்கூலுக்கும் போக முடியாது ஒரு சைடில் என்னதுன்னா ஏழை குடும்பங்கிறதுனால ஸ்கூலுக்கு ரெகுலராக அனுப்ப முடியாமல் அவங்கள குழந்தை தொழிலாளி ஆக்கிடுறாங்க இப்போ நம்ம கிட்ட நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு மிட் டே மீல் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு காலை உணவு திட்டம் இருக்கு இந்த மாதிரியான திட்டம் எல்லாம் இருக்கிறதுனால நிறைய குழந்தைகள் ஸ்கூலுக்கு வருது ஸோ இப்போ இதை தாண்டி என்ன ஆயிடுதுன்னா அவங்களோட காக்னட்டிவ் எபிலிட்டிஸே கம்மியா இருக்கு காக்னட்டிவ் எபிலிட்டிஸே கம்மியா இருக்கும்போது என்ன ஆயிடும் அந்த குழந்தையால நல்ல படிப்பு படிக்க முடியுமானா முடியாது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிடுது படிப்பு சரியா வர மாட்டேங்குது ஸோ ஸ்கூல கொஞ்ச நேரத்தில் டிராப் அவுட் ஆயிடுறாங்க டிராப் அவுட் ஆயிட்டு என்ன ஆயிடுறாங்க ஒரு ஏழாம் கிளாஸ்ல ஆறாம் கிளாஸ்ல டிராப் அவுட் ஆன பிறகு அவங்களும் தங்களுடைய தாய் தந்தை மாதிரி ஒரு இன்ஃபார்மல் ஒர்க்கு போயிட்டு அவங்களும் ஏழையாவே இருக்காங்க ஸோ அப்பா அம்மா ஏழையா இருந்த ஒரே காரணத்துக்காக தான் அந்த குழந்தை அடுத்த தலைமுறையும் ஏழையா இருக்கு ஸோ இப்படி ஜெனரேஷன் ஜென்ரேஷனா ஏழையா இருக்கிறது இதுதான் வந்து நச்சு சுழற்சி ஸோ இந்த சுழற்சிக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ இந்த சுழற்சிக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டே இருந்து எப்படி வெளியே வர்றது இப்போ ஒருத்தர் ஏழையா இருக்காரு கம்மியா சம்பாதிக்கிறாரு வர சம்ப வருமானம் எல்லாமே வந்து சாப்பிட்றதுக்கே போயிடுது அப்படின்னா அவங்க எப்படி வந்து வாழ்க்கையோட முன்னேற்றத்துக்கு செலவு பண்ண முடியும் அவங்க எப்படி ஒரு வீட்டுக்கு செலவு பண்ண முடியும் அவங்க எப்படி வந்து புதுசா ஒரு பைக் வாங்க முடியும் புதுசா அவங்களால எப்படி வந்து சோஃபா வாங்க முடியும் எப்படி டிவி வாங்க முடியும் ஸோ சம்பளமே பத்தாததுனாலதான் இதெல்லாம் எதுவுமே வாங்க முடியல ஸோ இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாததுனால அவங்க அப்படி ஏழையாவே இருக்காங்க ஸோ அவங்க எப்படி ஏழையா இருக்கிறதுனால அது எதுவுமே வாங்க முடியல ஸோ இந்த மாதிரி வந்து தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு சேவ் மணி ஸோ இவர பணம் எல்லாம் போறதுனால தேர் இஸ் நோ சேவிங்ஸ் சின்ஸ் தேர் இஸ் நோ சேவிங்ஸ் தேர் இஸ் நோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சின்ஸ் தேர் இஸ் நோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேர் இஸ் நோ டெவலப்மெண்ட் ஸோ சின்ஸ் தேர் இஸ் நோ டெவலப்மெண்ட் தே ஆர் புவர் ஸோ சின்ஸ் தே ஆர் புவர் தேர் தே ஆர் தேர் இஸ் நோ சேவிங்ஸ் சின்ஸ் தேர் இஸ் நோ சேவிங்ஸ் தேர் இஸ் நோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு இந்த சைக்கிள் சுத்திக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் நச்சு சுழற்சி பாவர்ட்டி விஷய சைக்கிள் ஆஃப் பாவர்ட்டி ஸோ கம்மியான சம்பளம் இருக்கு லோ பெர் கேபிட்டா இன்கம் அதனால என்ன ஆகுது லோ லெவல் ஆஃப் சேவிங் அவங்களால சேவ் பண்ண முடியல வர சம்பளம் எல்லாம் செலவு ஆயிடுதுன்னா எங்க இந்த சேவிங்ஸ் ஸோ எதுக்கு நம்ம பொதுவாக சேவ் பண்றோம் நாளைக்கு நல்ல கல்வி பசங்களுக்கு நல்ல கல்வி கொடுக்கணும் நல்ல ஒரு வீடு வாங்கணும் நல்ல ஒரு கார் வாங்கணும் நல்ல கல்வி கொடுக்கணும் நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நல்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி நல்ல சொத்து சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சேவ் பண்றோம் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை ஸோ அதெல்லாம் இல்லாததுனால லோ லெவல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் பிசிக்கல் அண்ட் ஹியூமன் கேபிட்டல் மனித வள மேம்பாட்டுக்கு செலவு பண்றது இல்லை அந்த ஒரு குடும்பம் ஸோ குறைந்த அளவிலான முதலீடு மற்றும் மனித மூலாதனத்தில் செலவிடுதல் அதனாலேயே லோ ப்ரொடக்டிவிட்டி குறைந்த உற்பத்தி திறன் ஸோ உற்பத்தி திறன்னா அந்த ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு வந்து குறைந்த திறன் வருது குறைஞ்ச திறன்னா என்ன இருக்கும் திரும்ப இன்ஃபார்மல் ஒர்க் கம்மி வேலை தான் கிடைக்கும் ஸோ திரும்ப வந்து கம்மி சம்பவம் தான் வரும் ஸோ அதனால இந்த சுயேட்சையிலே மாட்டிக்கிறாங்க ஸோ கம்மி சம்பளமாக இருந்தால் கம்மி டிமாண்ட் லோ லெவல் ஆஃப் டிமாண்ட் தான் இருக்கும் ஸோ லோ லெவல் ஆஃப் டிமாண்டாக இருந்துச்சுன்னா எக்கானமி அஃபெக்ட் ஆகும் எக்கனாமிலே வந்து பொருள் விற்காது ஒரு நாட்டில் இருக்கவங்க எல்லாரும் ஏழையாக இருந்தால் யாருக்காக பொருள் அந்த எக்கனாமியில் விற்கிறது யாருக்காக கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது ஸோ ப்ரொடக்ஷனே இருக்காது நாட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருமே ஏழனா யாருக்காக நான் கூட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஸோ ப்ரொடியூசே நடக்காது ஸோ ப்ரொடக்ஷனே இருக்காது ஜிடிபி வளராது ஸோ இட் இஸ் கிரியேட்டிங் த விஷயஸ் சர்க்கிள் ஸோ இதான் வந்து விஷய சைக்கிள் ஆஃப் பாவர்ட்டி வறுமை நச்சு சுழல் இந்த நச்சு சுழல்லேருந்து வெளியே வரணும் இந்த நச்சு சுழல்லேருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னா இந்த பாவர்ட்டி லைன்ல ஏதாவது இந்த இந்த சைக்கிள்ல ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம அட்டாக் பண்ணணும் அட்டாக் பண்ணா அவங்க நச்சு சுழல்ல இருந்து வெளியே கொண்டு வந்துடலாம் கரெக்டா வந்து இப்போ வந்து பார்க்கணும் இப்போ அந்த குழந்தைக்கு முதல் ஆயிரம் நாள்ல நல்ல ஊட்டச்சத்து கிடைச்சிருந்தா அந்த குழந்தைக்கு நல்ல ஸ்கூல் எஜுகேஷன் கிடைச்சிருந்தது நல்ல ஊட்டச்சத்து தான் நல்ல காக்னட்டிவ் எபிலிட்டி இருந்திருக்கும் நல்ல காக்னட்டிவ் எபிலிட்டி இருக்க குழந்தை வந்து பள்ளிக்கு வருது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம காலை உணவு திட்டம்ல சூப்பராக டிஃபன் தரோம் மதிய உணவு திட்டம்ல லஞ்ச் தரோம் ஸ்கூலுமே நல்ல குவாலிட்டியான எஜுகேஷன் தராங்க லைக் டெல்லியில் இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் மாதிரி நம்ம இப்போ ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் நம்ம பள்ளிக்கல்வித்துறை ஆரம்பித்தாலும் நல்ல ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு அப்படின்னா நல்ல எஜுகேஷன் கிடைக்குதா
GDP is how to measure GDP. That is why poverty is how to measure poverty. Poverty is how to measure poverty. How to measure poverty is how to measure poverty. How to measure poverty is how to measure poverty. So, absolutely, poverty line is income based consumption based. Now, we have to say that India is a poverty line. In the history, we have to look at the prelims. That's why the poverty line is the evolution of the history. So, in India, we have to look at the poverty line. First of all, who is the first of all? The grand old man of India. The grand old man of India. The grand old man of India. நம்ம நாட்டுகே தேசப்பிதாவார் கருது காந்திஜி அப்படினா நம்ம சொந்தர போராட்ட வீரர்கள் எல்லார்க்குமே தந்தையார்ந்த வர் யாரின் பாத்தீங்கனா தாதாபை நரோஜி So, Dada Bhai Naroji is a very important person with respect to the நம்ம Indian nationalism So, நம்ம நாட்டில வந்து நம்ம சொந்தர போராட்டத்திருக்கு வெதை நான் போட்டது அப்படின் வெதை போட்டது யார்னா இவருதா So, இவருதா first first and the British கிட்ட அந்த நம்மலுட இந்தியால் இருக்கிற conditions ரும்ப மோசமா இருக்கு So, இவர் வரதுக்கு முனாடியிருக்கிறேன். So, you are saying that the Indian National Congress and the Uruwak and the Alamba Kalar is the economic critic of the Uruwak and the Alamba Kalar. You are saying that the first 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 poverty line is the first 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 subsistence cost based poverty line. You are saying that the thesis is the first 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 first. Abang ini kerana calculate pernah orang kerja, first first tu power tilai na calculate pernah. So, ibu rumah itu air tu lari, air tu air tu air tu air tu etnu tu air tu etnu air tu etnu prices sebes pani, pernah. Ibu rumah power tilai calculate pernah base air apa Gandhi jee porak la. Anu kalat la base air apa cikit power tilai na calculate pani erka. Gandhi jee arta wacana porak la 1869 la. So, subsistence cost base power tilai na mande calculate pernah. So, cost of subsistence diet. Minimum diet is not the same. If we look at our scapability approach, it will be all the same. One is one. One is the same. If you eat a decent one, you can eat a decent one. You can eat a decent one. That's why you can eat a decent one. This is very crude. This is a very crude form of poverty line. So, basic diet is RC, MAV, DAL, PULSES, MUTTON, VEGETABLES, GEE, VEGETABLE OIL AND SALT. This is the basic thing that you can do. If you want to do that, you can calculate the power delay. If you want to calculate the power delay, you can do the British. If you want to calculate the power delay in India, you can calculate the power delay in India. So, we have to talk about the poverty line, National Planning Committee. We have already seen the planning line. Subhash Chandra Bose, in 1938, when he was the President of Indian National Congress, he was in the National Planning Committee in 1938. If we want to talk about India, we will talk about the same thing. So, this committee is saying, what is the point of view? We have a planning commission and a five-year plan. We will talk about the same thing. We will talk about the same thing. Warmai kod beti peseran. India orang warmai calculate panam bodo. Inda poverty line beti peseran. So, so economic planning. So primary goal of ensuring a sufficient quality of living. Abdin kerja mau solli. Ada tu poverty line beti na idea kudu tu di the national planning committee. So ini dalam ni years mana bodo konga dah dah bayar rojji. Apun national planning committee orang years. Ini dalam tu problems lagi apa? Concept kala kaya kerja. What is what and fact tak kaya perang. So aduk kaprama. Nama first five year plan, second five year plan, mudin cium me, nama mana pandro, power tilai ni pati persa calculate pan lah. So national planning kami di lama mudiu pan lah, anda nama first first tiap planning commission implement pan lah, na third five year plan 1962 lah, dah anda national planning commission first planning commission working group on poverty abdi nusulli India lah per month ke nur ubah, rural area ni urban lah 125 per ubah sambadiccha, or anji per kerja orang bintik. Nur ruba masa sambad itu, dah pandu power tilain, abdin kerja mudik pun terang. But still ada mandi official power tilain, aku sula. Air tu lari dia arwah terendel, nur ruba sambad itu, podo. Grama tu kan, nur tiro tanjara sambad itu, podo city ki, anjir perik, abdin kerja mudik pun terang. But itu official power tilain, announce pun lah, ur calculation kah matam pain berterang. Adi kapar ma air tu lari dia elwat tu umbo dila mande, by ke ala committee dah. For the first time, poverty line, you can get a concept of poverty line. So, that's why you just do income and calculate the approximate. Official poverty line, you can tell us that it's the YK Allah Committee. So, YK Allah Committee in 1979. Minimum income basis. So, you can first first decide the income basis poverty line. Income based poverty line is what? Basic poor people are going to be able to get the income based. So, that's the income based poverty line. So, this is income based poverty line, calorie based. Calorie based is what? If you have a child, you can get 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 a child, you
கேலரி அடிப்படையில் ஸோ ஒரு 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 தனிநபருக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் தேவைப்படுது கிராமப்புறத்தில் இருந்தால் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கேலரியும் சிட்டியில் இருந்தால் ரெண்டாயிரத்தி நூறு கேலரியும் தேவைப்படுது அதே கிராமப்புறத்துக்கு அதிக கேலரி தேவைப்படுது அப்படின்னா கிராமப்புறத்தில் மேனுவல் ஜாப்ஸ் கூலி வேலைகள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அதிகமான கேலரி தேவைப்படுது அப்படிங்கிற ஒரு அசம்ஷன் ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவல் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கேலரி சாப்பிட்றாங்களா ஸோ அந்த ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கேலரி மதிப்புள்ள ஃபுட்டு வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ ரூபாய் தேவை அந்த ரூபாவை வந்து சம்பாதிக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறத வச்சு பாவட்டி லைன் ஸோ வந்து இது கிட்டத்தட்ட தாதா பை நரோஜியோட அந்த ஐடியாவில் இருக்கிற இன்கம் பேஸ்டு பாவர்ட்டி லைன் தான் ஸோ அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து வைகை அல்லா கமிட்டி கேலரி பேஸ்டாக கொண்டு வராங்க இவங்களோட பாவர்ட்டி லைனில் வெறும் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கேலரி தான் இருக்கே தவிர இதில் ஹெல்த்தும் எஜுகேஷனும் இல்லை ஹெல்த் எஜுகேஷன்லாம் அரசாங்கம் கொடுத்துரும் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு வெறும் ஃபுட்டு மட்டும் வச்சுட்டு பண்ணுறாங்க ஸோ அடுத்ததாக வந்து லக்டா வாலா கமிட்டி நைன்டீன் ஸோ லக்டா வாலா கமிட்டி நுகர்வு அடிப்படையிலான ஸோ இன்கம் பேஸ்டில் இருந்து கன்சம்ஷன் பேஸ்ட் தான் மாறினது லக்டா வாலாவோட டைமில் தான் நுகர்வு அடிப்படையிலான பாவர்ட்டி லைன் கொண்டு வராங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டேட் ஸ்பெசிஃபிக் இந்தியா ஃபுல்லாக சேர்த்து ஒரே பாவர்ட்டி லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டா கரெக்டாக இருக்குமா இருக்காது ஏன்னா பீகாரில் வந்து ஒம்பதாயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சா போதும் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கணும் ஆனால் நீங்கள் டெல்லியில் வாழணும்னா பதினோராயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கணும் ஸோ ஒரு ஒரு ஊர்லேயும் வாழ்க்கை தரம் வேற மாதிரி இருக்கிறதுனால லிவிங் காஸ்ட் வேற மாதிரி இருக்கிறதுனால ஒரு ஒரு ஊருக்குமே தனித்தனி அமௌண்ட் தேவைப்படுது இப்போ நீங்கள் கிராமத்தில் வந்து உங்களுக்கு வாடகை வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் இருக்குன்னா சென்னை வந்தால் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் இடம் வாடகை ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒருமே ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் வேற வேறு இருக்கிறதுனால ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டுக்குமே வேற வேறு பாவர்ட்டி லைன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஸ்டேட் ஸ்பெசிஃபிக் பாவர்ட்டி லைன் அப்படின்னு லக்டாவில் சொல்கிறார் இப்போ நீங்கள் ஒன்று நோட் பண்ணிங்கன்னா ஃபிலிம்ஸில் என்ன கேட்பான் இன்கம் பேஸ்டு பாவர்ட்டி லைனை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொன்னது வைக்கே ஆகு கேலரியை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உள்ளே கொண்டு வரணும்னு சொன்னது வைக்கே ஆகு கன்சம்ஷன் பேஸ்டாக அதை மாற்றணும்னு சொன்னது யார் லக்டாவாலா ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கும் தனித்தனியாக மாநில அளவுக்கு கொடுக்க சொன்னது லக்டாவாலா ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஃபிலிம்ஸில் வந்து கேட்கலாம் ஓகே ஸோ லக்டாவோட இவர் வந்து ரூரல் அர்பன் அப்படின்னு தனித்தனியாக சொல்கிறாரு ஆனால் இன்கம் பேஸ்டில் இருந்து கன்சம்ஷன் பேஸுக்கு மாற்றுறாரு ஸோ ஃபைனலாக வந்து டூ தௌசண்ட் நைனில் தான் வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து சுரேஷ் டெண்டுல்கர் கமிட்டி நம்ம வந்து எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சது ஒரே டெண்டுல்கர் தான் அது சச்சின் டெண்டுல்கர் நீங்கள் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டாவதாக இன்னொரு டெண்டுல்கர் தெரிய வருவார் அவர் தான் வந்து சுரேஷ் டெண்டுல்கர் சுரேஷ் டெண்டுல்கர் பாவர்ட்டி கமிட்டி டூ தௌசண்ட் நைனில் தான் அடுத்த பாவர்ட்டி லைன் தராங்க ஸோ இந்த பாவர்ட்டி லைனில் என்ன சொல்கிறாங்க காலம் மாறி போச்சு நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ ரிஃபார்ம்ஸ் டைமில் கொண்டு வந்தது இருபது வருஷம் ஆயிடுச்சு இருபது வருஷம் கழித்து நம்ம எக்கனாமிலாம் வளர்ந்து நம்ம அந்த இருபது வருஷத்தில் சூப்பரான க்ரோத் ரேட் அட்டன் பண்ணி இந்தியா வந்து பயங்கரமாக வளர ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ இந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு புது பாவர்ட்டி லைன் கொடுக்கணும்னு சுரேஷ் டெண்டுல்கர் கொடுக்குறாரு இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன கொண்டு வராரு சுரேஷ் டெண்டுல்கர் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தது என்னதுன்னா ஹெல்த்துக்கும் எஜுகேஷனுக்கும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறத ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாவர்ட்டி லைனுக்குள்ளே கொண்டு வந்து சேர்த்தது சுரேஷ் டெண்டுல்கர் தான் ஏன்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கேலரி பெஸ்ட்டாக தான் இருக்குது கேலரி ஃபுட்டு மட்டும் சாப்பிட்டா போதுமா ஹெல்த்துக்கு எஜுகேஷனுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் தங்கிறதுக்கும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் டெய்லியும் பஸ்ஸில் போயிட்டு வந்தால் இருபது ரூபா இருபது ரூபா பஸ் டிக்கெட் நாற்பது ரூபா ஆகிடுது ஸோ அதனால் டிரான்ஸ்போர்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இது எல்லாத்தையும் கேலரி கூட சேர்த்து பண்ணணும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஃபுட்டு வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறத இவர் கொண்டு வராரு அதை தாண்டி ஒரு அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணது என்ன அப்படின்னா நியூட்ரிஷனல் அவுட் கம்ஸ் வெறும் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கேலரி மட்டும் சாப்பிட்றாங்களா அப்படிங்கிறது மட்டும் பார்க்காதீங்க நீங்கள் நாலு பிரியாணி சாப்பிட்டாலே உங்களுக்கு ஒரு கேலரி ரெண்டு பிரியாணி சாப்பிட்றீங்கனாலே ரெண்டாயிரத்தி கேலரி வந்துடும் அதுக்காக டெய்லி பிரியாணி மட்டுமே சாப்பிட்டா ஆரோக்கியமா நீங்கள் வெறும் அரிசி மட்டும் போட்டுக்கிட்டு வெறும் அரிசி அதில் ஒரு குழம்பு மட்டும் போட்டு பெசஞ்சு மூணு வேலை சாப்பிட்டாலே ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கேலரி வந்துடும் பட் நீங்கள் டெய்லியுமே வெறும் அரிசியும் குழம்பு மட்டுமே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தால் அது பேலன்ஸ் டேட்டா கிடையாது வெறும் கார்போஹைட்ரேட் மட்டும் போனால் பேலன்ஸ் டேட் இல்லை கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன்ஸ் விட்டமின் ஃபேட் இது எல்லாமே நீங்கள் சாப்பிடும் போது தான்
அதுதான் வந்து நம்ம வந்து கரெக்டா வந்து பில்லம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப்ல பார்த்து வச்சுக்கணும் சோ நம்ம வந்து பாவர்டி லைன்ல வந்து டெண்டுல்கர் பாவர்டி லைனோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பாவர்டியோட பெஞ்ச் மார்க் வந்து நீங்க ரூரல் ஏரியால இருந்தா ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி ஏழு ரூபாவும் அர்பன் ஏரியால இருந்தா ஒரு நாளைக்கு முப்பத்தி மூணு ரூபா சம்பாதிச்சா அதுதான் பாவர்டி லைன் அப்படின்னு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்ததுனால இது பல எதிர்ப்புகள் வந்தது இந்தியா ஃபுல்லா வந்து எல்லாருமே வந்து ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வந்து கடுமையாக விமர்சிச்சாங்கன்னா முப்பத்தி மூணு ரூபா வச்சுட்டு எப்படி சர்வே பண்ண முடியும் அப்படின்னு சோ அதனால வந்து கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க இமீடியட்டா நம்மளுடைய ஃபார்மர் ஆர்பி கவர்னர் ரங்கராஜன் அவர்களுடைய தலைமையில இன்னொரு பாவர்டி லைன் கமிட்டி வந்து அப்பாயின் பண்ணி நீங்க ஒரு வேல்யூ கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ரங்கராஜன் கமிட்டி வந்து ஃபார்ட்டி செவன் ருபீஸ் தேர்ட்டி டூ ருபீஸ் அப்படின்னு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தாங்க ஸோ ரங்கராஜன் கமிட்டி வந்து என்ன அடிஷனல் ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்ம பாவர்டி லைனை வந்து கால்குலேட் பண்ணும்போது நியூட்ரிஷன் பேஸ்ட் அப்ரோச் எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்ல அந்த நியூட்ரிஷன் பேஸ்ட் அப்ரோச்சில் ப்ரோட்டீன் எவ்வளோ ஃபேட் எவ்வளோ அப்படின்ட்டு ஒன்று ஒன்றுக்கு தனித்தனியாக பர்சன்டேஜ் போட்டு அளவு போட்டு கொடுத்தாங்க ஸோ அதுதான் வந்து ரங்கராஜன் கமிட்டி ஆட் பண்ண ஒரு முக்கியமான ரிஃபார்ம் டூ தௌசண்ட் த தேர்ட்டீனில் வந்து டெண்டுல்கர் பாவர்டி லைன் வந்து பிளானிங் கமிஷன் வந்து டூ தௌசண்ட் லெவன் டுவெலோட டேட்டா வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் லெவன் டுவெல்ல டெண்டுல்கர் பாவ என்னதான் வந்து நமக்கு ரங்கராஜன் கமிட்டி போட்டிருந்தாலும் டெண்டுல்கர் கமிட்டியோட பாவர்டி லைனை வச்சு தான் ஃபர்ஸ்ட் டூ தௌசண்ட் லெவன் உடைய டேட்டாவை நம்ம பார்த்தோம் அதுபடி பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் மில்லியன் அதாவது இருபத்தி ஆறு கோடி இருபத்தி ஏழு கோடி மக்கள் வந்து பாவர்டி புவர் இருக்காங்க அதாவது டூ டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் வந்து புவர் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நமக்கு டெண்டுல்கர் கமிட்டி லைன்ல வருது ஸோ என்னதான் ரங்கராஜன் கமிட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல போட்டாலும் அதை வந்து நம்ம வந்து அஃபிஷியலாக கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அந்த ரெக்கமெண்டேஷனை ஏற்றுக்கல அதை வந்து பாவர்டி லைனாக அறிவிக்கல ஸோ இன்னைக்கு வரைக்கும் கூட டெண்டுல்கரோட பாவர்டி லைனை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல ரிலீஸ் பண்ண அந்த டேட்டா வச்சு தான் நம்ம டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோமே தவிர அதுக்கப்புறமா பாவர்டி லைனை அப்டேட்டே பண்ணலை ஸோ பொதுவாக இந்த பாவர்டி லைனோட எஸ்டிமேஷன் எல்லாம் யார் பண்றா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிளானிங் கமிஷன் கிட்ட தான் அந்த பொறுப்பு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இது வரைக்கும் அமைக்கப்பட்ட எல்லா கமிட்டிஸும் வந்து பிளானிங் கமிஷனோட மேற்பார்வையில தான் இந்த எல்லா கமிட்டியும் செயல்பட்டு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஆரம்பத்தில் நீங்க வந்து வைகை அலாக்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு இப்போ டெண்டுல்கர் வரைக்கும் எல்லாமே பிளானிங் கமிஷனால் அமைக்கப்பட்ட கமிட்டிஸ் தான் ஸோ பிளானிங் கமிஷன் அபாலிஷ் பண்ண பிறகு நீதி ஆயோக் வந்த பிறகு நீதி ஆயோக் கிட்ட நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா நீங்க வந்து நம்ம வந்து டெண்டுல்கர் கமிட்டியை அப்டேட் பண்ணி புதுசா ஒரு பாவர்டி எஸ்டிமேஷன் மெத்தட கொண்டு வாங்க அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் ஸோ அந்த மெத்தட படி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எங்கள் பாவர்டியை மெஷர் பண்றதுக்கு நம்ம பழைய பழைய மெத்தட் வேணா நீங்க வந்து எப்பவுமே நீதி ஆயுர் வந்து நிறைய வந்து குறியீடுகளை ரிலீஸ் பண்றாங்களா நீதி ஆயுர் ரிலீசிங் அலாட் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் ஸோ அந்த இண்டெக்ஸ் மாதிரி பாவர்டிக்கு ஒரு இண்டெக்ஸ் கொண்டு வாங்க ஸோ அதை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போதுதான் நீதி ஆயோக் வந்து ஒரு புது இண்டெக்ஸ் கொண்டு வராங்க இதுக்கப்புறம் அது பேர் தான் மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்டி இண்டெக்ஸ் இந்த மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்டி இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று டிசைன் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நீத்தி ஆயோக் ப்ரிப்பேர் மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்டி இண்டெக்ஸ் ஃபார் ஆல் ஸ்டேட்ஸ் மெஷரிங் டிப்ளவேஷன் அக்ராஸ் டுவெல் இண்டிகேட்டர்ஸ் வெறும் வந்து நியூட்ரிஷனோ ஃபுட்டோ அது மட்டும் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ஒரு லைனை கண்டுபிடிக்கிறது பல்ல பன்னெண்டு இண்டிகேட்டர்ஸை பயன்படுத்தி இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்ஸுக்கும் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்க்கும் பாவர்டி லைன் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் பேஸ்டாக பாவர்ட்டியை கண்டுபிடிச்சி ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அரௌண்ட் தேர்ட் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோட் பீப்புள் மூட் அவுட் ஆஃப் தி மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி பிட்வீன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் சிக்ஸ்டின் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் ரிப்போர்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்தது அடுத்த ரிப்போர்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்தது ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட்டீனில் வந்த டேட்டா வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் சிக்ஸ்டீன் வச்சு எடுத்தாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல வந்த டேட்டா வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல வந்த வச்சு எடுத்திருக்காங்க ஸோ இப்போ லேட்டஸ்டா வந்த மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்டி இண்டெக்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல வந்த பாவர்டி இண்டெக்ஸ் தான் ஸோ அதை படி பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல பாவர்டி ஃபர்ஸ்ட் மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்டி இண்டெக்ஸ் வரும்போது இந்தியாவில டுவெண்ட்டி
பட் அதில் வந்து ஹெல்த் எஜுகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கில் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கு பெர் காப்பிட்டா இன்கமும் எஜுகேஷனுக்கு வந்து இதே ரெண்டும் ஹெல்த்துக்கு வந்து வெறும் வந்து லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அட் பர்த் அதை வச்சே வந்து ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணியிருப்பாங்க பட் மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் வந்து இந்த மூணுத்தை வந்து பன்னெண்டாக பிரித்து மெஷர் பண்ணுறது ஸோ விச் மீன்ஸ் ஹெல்த்துக்குள்ள மூணு இண்டிகேட்டர்ஸ் நியூட்ரிஷன் அதாவது ஊட்டச்சத்து சைல்டு அண்ட் அடலசன் மோட்டாலிட்டி குழந்தைகள் மற்றும் இளம் பருவத்தினரின் இறப்பு குழந்தைகள் வந்து பிறந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள்ள எத்தனை குழந்தைகள் இறந்து போகுது அப்படிங்கிறத வச்சும் பதினெட்டு வயசு ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் இறந்து போறாங்க அப்படிங்கிறத வச்சும் இது ரெண்டாவது இண்டிகேட்டர் மூணாவது மெட்டர்னல் ஹெல்த் அதாவது தாயுடைய ஆரோக்கியம் ஸோ கர்ப்பிணி தாய் வந்து கர்ப்ப காலகத்தில் அவங்க வந்து ஹோம எவ்வளோ ஆரோக்கியமா இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து சொல்றாங்க ஸோ தாய் வழி ஆரோக்கியம் ஸோ இதுதான் வந்து ஹெல்த்துக்கு இருக்கிற மூணு அதுக்கப்புறமா வந்து எஜுகேஷன்ல வந்து ரெண்டு இண்டிகேட்டர்ஸ் இயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூலிங் பள்ளி படிப்பு எத்தனை ஆண்டுகள் வந்து பள்ளி படிப்புல இருக்காங்க ஸ்கூல் அட்டண்டன்ஸ் அதாவது பள்ளி வருகை அளவு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்கூல் அட்டண்டன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு இண்டிகேட்டர் வந்து எஜுகேஷனுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்ல மொத்தம் ஏழு இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த ஏழு இண்டிகேட்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து வீட்டுக்கு தேவைப்படுற பேசிக் ஒரு 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 சா ஒரு நார்மல் சப்சிஸ்டன்ஸ் லிவிங் வாழணும்னா என்னென்ன தேவை ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா வீடு நீங்க இருக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வீடு இருக்கணும் ஸோ அந்த வீட்டுக்கு உங்களுக்கு என்ன இருக்கணும் அடுத்து தண்ணி கனெக்ஷன் இருக்கணும் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் டேப் கனெக்ஷன் இருக்கணும் சானிடேஷன் நல்ல ஒரு ட்ரைனேஜ் கனெக்ஷனும் டாய்லெட்டும் இருக்கணும் சூப்பரான ஒரு டாய்லெட் இருக்கணும் குக்கிங் ஃபியூவல் சமைக்கிறதுக்கு ஒரு கேஸ் அடுப்பும் ஸ்டவ் எல்பிஜி ஸ்டவும் இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா வீட்டுக்கு கரண்ட் சப்ளை இருக்கணும் கரண்ட் வந்து வந்துகிட்டு இருக்கணும் கரண்ட் சப்ளை இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வீட்டில் வந்து பேசிக் அசட்ஸ் சொத்துக்கள் பேசிக் அசட்னா ஃப்ரிட்ஜு கிரைண்டர் அதுக்கப்புறமா வந்து மிக்சி இந்த மாதிரி டிவி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சொத்துக்கள் இருக்கணும் பைக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சொத்துக்கள் இருக்கணும் அதே மாதிரி உங்களுடைய பொருளாதாரத்தை சீர்படுத்துறதுக்கு ஒரு வங்கி கணக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட்டும் இருக்கணும் ஸோ இந்த ஏழு விஷயம் வந்து மக்கள்கிட்ட இருந்தால் அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரம் நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் ஸோ இந்த ஏழு விஷயத்தை வச்சு அவங்களோட வாழ்க்கை தரம் நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கணிக்கலாம் ஸோ அந்த ஏழு விஷயம் தான் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த பன்னெண்டு விஷயத்தையும் மெஷர் பண்ணி தான் கவர்மெண்ட் வந்து மல்டி டைம் நீத்தி ஆகி வந்து மல்டி டைமென்ஷல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் ரிலீஸ் பண்றாங்க இப்ப நீங்க வந்து கொஞ்சம் உத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பன்னெண்டு விஷயத்துக்கு அரசாங்கம் வந்து ஸ்கீம்ஸ் போடுறாங்க இந்த பன்னெண்டு விஷயத்தை அப்போ சரிப்படுத்திட்டா பாவர்ட்டி சரியாயிடும்ல அதானே லாஜிக் இந்த பன்னெண்டு விஷயத்த டார்கெட் ஆகும் இப்ப நீங்க வந்து அரசாங்கம் வந்து பாவர்ட்டி அலிவேட் பண்ணி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பன்னெண்டு விஷயத்தையும் நம்ம மேம்பட்டாலே போதும் அவ்வளவுதான் ஸோ இந்த பன்னெண்டு விஷயமும் மக்களுக்கு சரியாக கிடைச்சிச்சுனாலே மக்களோட வாழ்க்கை தரம் வந்து நல்லா இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் ஸ்கீம் இருக்கு இப்ப நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போஷான் இருக்கா போஷான் அபியான் இருக்கு போஷான் அபியான் டூ பாயிண்ட் ஓ போஷான் மா அப்படிங்கிற நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு ரேஷன் கடை மூலமா நம்ம வந்து அரிசி கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறமா வந்து மிட் டே மீல் ஸ்கீம்ஸ் தமிழ்நாடுல ஒரு படி மேல போயிட்டு நம்ம காலை உணவு திட்டமும் கொடுக்குறோம் ஸோ நியூட்ரிஷன் அதுல வந்துருது சைல்டு அண்ட் அடலசன் மோட்டாலிட்டி ஸோ சைல்டு அண்ட் அடலசன் ஹெல்த் வந்து ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம அகைன் வந்து மிட் டே மீல் ஸ்கீம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கீம்ஸ் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி ஹெல்த் செக்அப் வந்து ஸ்கூல்கள்ல நடத்துறோம் ஸோ அந்த ஸ்கீம்ஸ்ல அகைன் போஷான் ஸ்கீம்லயும் வந்து சில்ட்ரன் வந்து கவர் ஆறாங்க ஸோ பால் விகாஸ் காரியக்கிரம் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அவங்களுடைய அந்த ஹெல்த் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே வந்து மூலமா வந்து வி ஆர் ப்ரொவைடிங் ஹெல்த் டு தம் ஸோ அதே மாதிரி வந்து சர்வ சிக்ஷா அபியானில் வந்து நமக்கு எஜுகேஷன் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு மாதிரி மெட்டர்னல் ஹெல்த் மெட்டர்னல் ஹெல்த்துக்கு வந்து நம்ம ஜன சுரக்ஷா யோஜனா ஜனனி சிசு சுரக்ஷா யோஜனா அதுக்கப்புறமா வந்து பிரதான் மந்திரி மாத்ரு வந்தன யோஜனா மாத்ரி திரு ஷயோக் ஸோ ஜனனி சிசு சுரக்ஷா யோஜனா ஜனனி சிசு சுரக்ஷா யோஜனா பிரதான் மந்திரி மாத்ரு வந்தன யோஜனா பிரதான் மந்திரி மாத்ரித்துவ சை சைஹோக் அப்படிங்கிற ஒரு இது அப்புறம் வந்து பிரதான் மந்திரி மாத்ரித்துவ அஸ்வான் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீம் இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ்ல நம்ம நமக்கு வந்து மெட்டர்னல் ஹெல்த்தை வந்து என்ஷோர் பண்றோம் ஸோ ஜனனி சுரக்ஷால நம்ம என்ன பண்றோம் பிரெக்னென்ட் லேடிக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து குழந்தை பெற்றுக்கிறது ஹாஸ்டல் இன்ஸ்டியூஷனல் டெலிவரி ஹாஸ்டல்ல வந்து தான் ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து தான் குழந்தை பெற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது பார்க்கறோம் அதை தாண்டி ஒரு 
நம்ம வந்து சர்வ சிக்ஷா அபியான் இருக்கு சமகிரக சிக்ஷா அபியான் இருக்கு அப்புறமா வந்து ராஷ்ட்ரிய மத்தியமிக் சிக்ஷா அபியான் இருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து வி ஆர் ஹேவிங் நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியில புது கல்விக் கொள்கையில நம்ம வந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிபுண் பாரத் அப்படிங்கிற ஸ்கீம்ல வந்து நம்ம லேர்னிங் அவுட் கம்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்றோம் ஸோ ஆல் திஸ் திங்ஸ் ஆர் இம்ப்ரூவிங் தி ஸ்கூல் அட்டண்டன்ஸ் அண்ட் இயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூலிங் ட்ராப் அவுட் ரேஷோ எல்லாம் குறைக்கிறது இப்போ குக்கிங் ஃபியூவல் குக்கிங் ஃபியூவல் என்ன பண்ணுவோம் குக்கிங் ஃபியூவலுக்கு வந்து நம்ம உஜ்வாலா யோஜனா பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனால நமக்கு குக்கிங் ஃபியூவல் தரும் கேஸ் அடுப்பு தரும் இது தமிழ்நாட்டில் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலே வந்து கேஸ் அடுப்பு திட்டம் வந்துருச்சு சானிடேஷனுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஸ்வச் பாரத்தில் நம்ம டாய்லெட் கட்டி தரும் அப்புறமா எல்லார் வீட்டுக்கும் வந்து டாய்லெட் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து கொண்டு வரும் அபாலிஷன் ஆஃப் மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங் ஆக்ட்ல வந்து அந்த கழிப்பறைகளில் வந்து கனெக்ஷன் தண்ணி இல்லாத ட்ரை லெட்ரின்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து எடுக்கிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து நமக்கு ஸ்வச் பாரத் இருக்கு ட்ரிங்கிங் வாட்டருக்கு என்ன இருக்கு ஜல் சக்தி அபியான் பிரதான் மந்திரி ஜல் ஜல் சக்தி அபியான் ஜல் ஜீவன் மிஷன் ஸோ ஜல் ஜீவன் மிஷன்ல என்ன பண்றோம் ஜல் ஜீவன் மிஷன்ல எல்லா வீட்டுக்குமே ஒரு டேப் ஃபங்க்ஷனல் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் டேப் எல்லார் வீட்டுக்கும் கொடுக்க போறோம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஜல் ஜீவன் மிஷன்ல கொடுக்குறோம் ஒரு நாளைக்கு ஐம்பத்தஞ்சு லிட்டர் தண்ணி வந்து ஒரு ஆள் வந்து சராசரியா கன்சியூம் பண்ணணும் ஒரு ஆள் சராசரியா ஐம்பத்தஞ்சு லிட்டர் தண்ணி ஒரு நாளைக்கு கன்சியூம் பண்ற அளவுக்கு தண்ணி வந்து ஒரு டேப்ல கொடுக்குறோம் ஜல் ஜீவன் மிஷன் ஹவுசிங் என்ன பண்றோம் பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா கிராமின் பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா அர்பன் அப்படின்னு ரெண்டு ஸ்கீம் மூலமா வீடு கட்டி தரும் சோ நீங்க லோன் கட்டி வாங்குற மாதிரி வீடுகள் இருக்கு ஆல்ரெடி இருக்க வீடு மறுசீரமைப்பு பண்ணிக்கலாம் இல்ல புது வீடு வாங்கிக்கலாம் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு என்ன பண்ணுவோம் சௌபாக்யா சௌபாக்கிய ஸ்கீம்ல என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து தீனதயால் கிராம் ஜோதி யோஜனால எல்லா ரூரல் ஏரியாவுக்கும் நம்ம எல்லா வில்லேஜஸ்க்கும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் கரண்ட் கொண்டு போனோம் இப்போ சௌபாக்கியா யோஜனால வந்து எல்லா வீட்டுக்கும் நம்ம கரண்ட் கொண்டு போனோம் அப்படிங்கிறது பாக்குறோம் பேங்க் அக்கௌண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் கொடுக்கறதுக்கு ஜன்தன் யோஜனா ஜன்தன் யோஜனா மூலம் எல்லாருக்கும் பேங்க் அக்கௌண்ட் கொடுத்தோம் ஸோ இப்படி எல்லாத்துக்கும் எல்லா ஸ்கீம்ஸும் இருக்கு இதெல்லாம் தான் வந்து பாவர்ட்டி எலிவேஷன் ஸ்கீம் இப்போ நான் நான் ஸ்பீடாக இத்தனை ஸ்கீம்ஸோட பேர் சொன்னேன்ல நான் சொன்ன இந்த ஸ்கீம்ஸோட பேர் எல்லாம் நீங்க டக்கு 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 நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணிக்கிட்டு டக்குன்னு கூகுள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த எல்லா ஸ்கீம்ஸையும் போட்டு பார்த்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எல்லா ஸ்கீம் பற்றி படிச்சிருங்க இது படிச்சு முடிச்சிட்டா என்ன ஆயிடும் பாவர்ட்டி எலிவேஷன் ஸ்கீம்ஸ் முடிஞ்சிச்சா கரண்டா இருக்கிற பவர் டெலிஷன் ஸ்கீம் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சா அவ்வளவுதான் ஒர்க் சோ ஃபேக்சுவலா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க இப்போ ஒரு அடுத்த ஹாஃப் அன் அவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா இந்த வீடியோ முடிச்ச உடனே நான் சொன்ன ஸ்கீம்ஸ் எல்லாத்தையும் படிச்சு முடிச்சிங்கன்னா அவ்வளவுதான் பவர் டெலிவிஷன் ஸ்கீம் முடிஞ்சிச்சு பிலிம்ஸ்ல வந்து நமக்கு கேள்வி வந்தா எழுதிடலாம் இப்போ அசட்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஏரியா மட்டும் தான் கவர்மெண்ட் வந்து பாக்கி வச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி எந்த பொருளும் கொடுக்கறது இல்லை தமிழக அரசு அதுலேயும் வந்து முன்னோடி நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழக அரசு எல்லாத்துலையும் முன்னோடியா இருப்பாங்க நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அசட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து டிவி கொடுத்தோம் மிக்சி கொடுத்தோம் கிரைண்டர் கொடுத்தோம் ஃபேன் கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் லேப்டாப் கொடுக்குறோம் சைக்கிள் கொடுக்குறோம் ஸோ ஆறு பொருள் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ எல்லா மக்களுக்குமே வந்து இந்த ஆறு பொருள் கொடுத்து வீட்டில் தேவைப்படுற பேசிக் அசட்ஸையும் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஒரு லெவலுக்கு மேலே போயிடுச்சு எல்லார் வீட்லேயும் அசட்ஸ் இருக்கணும்னு நம்ம இண்டெக்ஸில் இருக்கு ஆனால் அதே நம்ம அமல்படுத்திருக்கோம் தமிழ்நாட்டில் ஸோ அதனால தான் இது எல்லாத்துலேயும் தமிழ்நாடு வந்து முன்னோடியாக இருக்கிறதுனால தான் அது வந்து ஒரு வளர்ந்த மாநிலமாக இருக்குது அதாவது மற்ற மாநிலத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸில் இருக்கிற முக்கியமான ஸ்கீம்ஸ் ஸோ இது இப்போ இது பார்க்கறது இப்போ நம்ம இது எல்லாமே பார்க்கறது எதுக்குன்னா வறுமையை அளவிடுறதுக்கான தான் ஸோ தே ஆர் ஜஸ்ட் மெஷரிங் எஸ்டிமேட்டிங் தி பாவர்ட்டி பாவர்ட்டி எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இதெல்லாமே தவிர ஒரு ஸ்கீம் வந்து கவர்மெண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணால் இதை பேஸ் பண்ணியெல்லாம் வந்து பெனிஃபிட்ஸ் தரது இல்லை இப்போ யார் யாரெல்லாம் வறுமை கோட்டு கீழே இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் எல்லா பெனிஃபிட்டும் கவர்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டெண்டுல்கரோட பாவர்ட்டி லைனை வச்சுக்கிட்டு அந்த பாவர்ட்டி லைன் கீழே இருக்கிறவங்களை மட்டும் கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு மட்டும் பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கல அப்படி கொடுத்தா அது அபத்தமாக இருக்கும் இப்போ பத்தாயிரம் ரூபாய் மாசம் இருந்தா உங்களுக்கு வந்து ஒரு டீசெண்டான வாழ்க்கை வாழ முடியும் அப்படின்னு சொன்னா அப்போ பதினாறாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறவர் ஏழை இல்லையா
உங்களுக்கு புரியுதா ஆட்டோமேட்டிக் எக்ஸ்க்ளூ இன்க்ளூஷன் கிரைட்டீரியா அப்புறமா இந்த பதினாறு கிரைட்டீரியா வச்சு ஏழு டிப்ரவேஷன்ஸ் அதாவது உங்கள் வீட்டில் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கா உங்கள் வீட்டில் வந்து ஏசி இருக்கா உங்கள் வீட்டில் வந்து டூ வீலர் இருக்கா ஃப்ரிட்ஜு ஏசி டூ வீலர் ஒரு வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா அவங்க ஏன் ஏழையாக இருக்க போகிறாங்க ஸோ அவங்க வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் பீப்புளாக தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுனால அவங்களெல்லாம் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பதினாலு எக்ஸ்க்ளூஷன் கிரைட்டீரியா வச்சு ஒரு ஏழு கிரைட்டீரியா வச்சு ஓ ஏழு டிப்ரவேஷன் கிரைட்டீரியா ஏழு டிப்ரவேஷன் கிரைட்டீரியானா எதெல்லாம் வந்து இருந்தால் பை டிஃபால்ட்டாகவே அவங்க டிப்ரவேஷன்னா எதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து மறுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த ஏழு மறுக்கப்பட்ட கிரைட்டீரியாக்கள் வச்சு நம்ம சோஷியோ எக்கனாமிக் கேஸ் சென்சஸ் கொண்டு வந்தோம் ஸோ அந்த செவன் டிப்ரவேஷன் கிரைட்டீரியா ஃபோர்டீன் இன்க்ளூஷன் கிரை எக்ஸ்க்ளூஷன் இன் சாரி இன்க்ளூஷன் கிரைட்டீரியா அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபேக்சுவலாக இருக்கும் நீங்கள் அதை சாதாரணமாக சோஷியோ எக்கனாமிக் கேஸ் சென்சஸ் யூபிஎஸ்சி அப்படின்னு டைப் பண்ணாலே உங்களுக்கு அது கிடச்சிரும் இல்லை அதோட விக்கிபீடியா பேஜ் போய் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த ஃபேக்டை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க பட் இது என்னங்கிறத நான் சொல்லி கொடுத்துறேன் அது நம்ம கடமை ஸோ சோஷியோ எக்கனாமிக் கேஸ் சென்சஸை பேஸ் பண்ணி வருமையின்ட்ரா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பொதுவான கருத்துக்கு வந்துடலாம் வறுமையின் காரணங்கள் என்ன இந்தியாவில் இந்தியாவில் வறுமையின் காரணம் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ரிசோர்ஸஸ் வந்து ஷேர் பண்ண போடுது சோஷியல் எக்ஸ்க்ளூஷன் ஜாதிய ரீதியாகவும் பாலின பா ரீதியாகவும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சோஷியல் எக்ஸ்க்ளூஷன் அவங்களை வந்து சமூக புறக்கணிப்பு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் ஜாதிய லெவல் ஏற்ற தாழ்வுகளை வந்து நம்ம சரிப்படுத்தணும் அட் த சேம் டைம் ஜெண்டர் ஜஸ்டிஸும் நம்ம என்ஷோர் பண்ணணும் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பீப்புளுக்கும் ஜெண்டர் மைனாரிட்டிஸான எல்ஜிபிடி கியூ கம்யூனிட்டிக்கும் அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய டிக்னிட்டியை நம்ம என்ஷோர் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து அந்த அவங்களுக்குள்ள இருக்க பாவர்ட்டியை சரி பண்ணலாம் லோ அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடக்டிவிட்டி அக்ரிகல்ச்சருடைய விவசாய உற்பத்தி திறன் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து லாபம் கிடைக்க மாட்டேங்குது அதனால இப்போ இந்த பாவர்ட்டியில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகள் தான் நிறைய வறுமையாக இருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுடைய அக்ரிகல்ச்சரோட உற்பத்தி திறன் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அது கிடைக்கிற இன்கமும் கம்மியாக இருக்கு ஹியூஜ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இந்தியாவில் வேலையின்மை அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து டேரெக்டாக சர்வீசஸ்க்கு போயிட்டோம் உற்பத்தி துறையை வளர்க்கவே இல்லை ஸோ உற்பத்தி துறையை வளர்க்கவே இல்லாதனால நிறைய வேலையின்மை உருவாயிருக்கு லோ ரேட் ஆஃப் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஃபார் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் சுதந்திரம் வாங்கும் போதே நம்ம வந்து ஒரு ஏழை நாடு பிரிட்டிஷ் வந்து நம்மளை ஏழை நாடு ஆக்கிட்டாங்க ஸோ அந்த ஏழை நாடு வந்து நா ஸோ பதினேழாம் நூற்றாண்டில் ஒரு பணக்கார நாடாக இருந்த ஒரு நாட்டை இரநூறு ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்து ஏழை நாடாக மாற்றிட்டு போயிட்டாங்க பிரிட்டிஷும் ஸோ இந்த புவர் கண்ட்ரி வென் வி ஸ்டார்ட் ஆஃப் அவர் டெவலப்மெண்ட் ஜேர்னி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஃப்ரம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் டு நைன்டீன் நைன்ட்டி நம்மளோட எக்கானமி க்ளோஸ் எக்கானமியாக இருந்தது பெரிய க்ரோத் ரேட்லாம் அட்டைன் பண்ணல அப்படிங்கிறதுனாலே நம்ம வந்து பயங்கரமான ஒரு டெவலப்மெண்ட்டை நோக்கி போகலை ஸோ அதனால என்ன ஆயிடுச்சு பாவர்ட்டி இன்னும் இன்டென்சிஃபை தான் இருக்கு பாவர்ட்டி குறைஞ்சதே தவிர அது ஸ்டாக்னெண்டாக இருக்குது நைன்டி நைன்டி ஒன் ரிஃபார்ம்ஸ்க்கு அப்புறமா தான் பாவர்ட்டி எலிவேஷன் இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்ஃப்ளேஷன் பொருளோட விலைகள் ஏறிகிட்டே இருக்கிறதுனால மக்கள் வந்து அவதிப்படுறாங்க கொலோனியல் பாஸ்ட் பிரிட்டிஷ் ஆண்டது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது கரப்ஷன் கரப்ஷன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனைங்க நீங்கள் கடந்த எழுபது ஆண்டுகளில் கவர்மெண்ட் போடுற ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் நல்லா தான் போடுறாங்க கவர்மெண்ட்டோட ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஆனால் எங்கே பிரச்சனை இருக்குது அதை அமல்படுத்தும் போது நடக்கிற சின்ன சின்ன இந்த கரப்ஷன்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வரும்போது இருக்க கரப்ஷன்ஸ் ஃபினான்ஷியல் அலகேஷன்ஸில் இருக்க கரப்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரியான ஊழல்னால தான் என்ன நடக்குது மக்களுக்கு போய் சேர வேண்டிய பணத்தை சேர மாட்டேங்குது நடுவுலேயே நிறைய பேர் அந்த பணத்தை சுரண்டி கொள்றதுனால மக்களுக்கான நன்மைகள் போய் சேர மாட்டேங்குது ரூரல் இன்டம்டஸ் இன்டட்னஸ் ரூரல் இன்டட்னஸ் என்ன என்னதுன்னா கிராமப்புறத்தில் கடன் கிராமப்புற கடன் அதிகமாக இருக்கு விவசாயி வாங்குற கடனை அடைக்க முடியல இல்லை ஒரு கிராமப்புறத்தில் ஒரு சிறு குறு தொழிலாளி வாங்குற கடனை அடைக்க முடியல ஸோ அதனால என்ன ஆயிடுது அவங்க பாவர்ட்டி ட்ராப்பில் மாட்டிக்கிறாங்க ஸோ பாவர்ட்டி ட்ராப்பில் எப்போ மாட்டிப்பாங்க டெட் ட்ராப்னு ஒன்று இருக்குது டெட் ட்ராப்னா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கடன் வாங்குவீங்க கடன் வாங்கி செலவு பண்ணியிருப்பீங்க அந்த கடனை அடைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு காசு திரும்ப வந்திருக்காது ஒரு கடனை அடைக்கிறதுக்காக இன்னொரு கடன் வாங்குவோம் ஸோ அந்த கடன் அடைக்கிறதுக்கு இந்த கடன் வாங்கும் ஸோ இது எல்லாத்தோட கடனோட வட்டி ஒன்று சேர்ந்து ஒன்று சேர்ந்து ஒன்று சேர்ந்து ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்கள் எந்த கடனே அடைக்காம எல்லா
அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அப்ரோச் இது வந்து யூபிஎஸ்சி உடைய என்சிஆர்டி அதாவது யூபிஎஸ்சி உடைய என்சிஆர்டின்ற பாருங்க லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டி புக்ல இருக்கும் என்சிஆர்டி புக்ல வந்து இந்தியாவில் வந்து வறுமை ஒழிப்புக்கு அரசாங்கம் எந்த முறையை பயன்படுத்தி வறுமை ஒழிப்பை கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு மூணு அப்ரோச் தராங்க ஸோ அந்த மூணு அப்ரோச் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப கட்டத்தில் நம்ம சுதந்திரம் வாங்கும் போது க்ரோத் ஓரியன்டட் அப்ரோச் வளர்ச்சி சார்ந்த ஒரு அப்ரோச் நெக்ஸ்ட் வந்து செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதாவது சுய வேலை வாய்ப்பு சுய வேலை வாய்ப்பு மூலமா மூணாவது வந்து ப்ரொவிஷன் ஆஃப் பேசிக் கம்யூனிட்டிஸ் குறைந்தபட்ச அடிப்படை வசதிகளை நேரடியாக வழங்குதல் ஸோ இந்த மூணு அப்ரோச்ல தான் நம்ம இவால்வ் ஆயிருக்கும் ஸோ நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கிட்டு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா டேரக்ட் பாவர்ட்டி அலிவேஷனை பற்றி யோசிக்கல டேரக்டாக வறுமையை அட்டாக் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிக்கல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா growth oriented நம்ம நாடு வந்து grow ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம நாட்டோட GDP வந்து வளர்ந்துருச்சுன்னா ஸோ ஜிடிபி அதிகமாக இருக்கும்போது நம்ம நாட்டோட GDP வந்து ஃபஸ்ட் வந்து ஜிடிபி இவ்வளோ உண்டா இருக்குது இப்படி சின்னதாக இருக்க ஜிடிபியை நம்ம பெருசாக்கிட்டோம்னா இந்த பெருசான ஜிடிபி வந்து மக்கள்கிட்ட நம்ம பகிர்ந்து கொடுக்கலாம் ஜிடிபியே இவ்வளோ சின்னதாக இருக்கிறப்போ அதை எப்படி பகிர்ந்து கொடுக்கணும் தேசிய வருவாய் கம்மியாக இருக்கும்போது அதை பகிர்ந்து கொடுக்க முடியாது ஸோ தேசிய வருவாயை அதிகப்படுத்திட்டா அதிகமான தேசிய வருவாயை நம்ம பகிர்ந்து கொடுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சைஸை பெருசாக்கலாம் லெட்ஸ் இன்க்ரீஸ் த சைஸ் ஆஃப் கேக் பிஃபோர் டிவைடிங் இட் கேக்கோட அளவு சின்னதா இருந்தா நம்ம ஒரு பத்து பேருக்கு வெட்டி தர முடியாது பெரிய கேக் இருந்தா தான் நம்ம வெட்டி தர முடியும் சோ இன்க்ரீஸ் த சைஸ் ஆஃப் கேக் பிஃபோர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் இட் அப்படிங்கிற அந்த லாஜிக்ல தான் நம்ம என்ன பண்றோம் ஜிடிபி வளர்த்துட்டாலே வளர்ந்த பிறகு அதை நம்ம வெட்டி கொடுத்துடலாம் ஆட்டோமேட்டிக்லி வந்து ஜிடிபி வளர வளர சோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான்ல அக்ரிகல்ச்சரையும் செகண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான்ல இண்டஸ்ட்ரீஸையும் போக்கஸ் பண்ணி அக்ரிகல்ச்சரையும் இண்டஸ்ட்ரீஸை மட்டும் வளர்த்துட்டா அதனாலே வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கி மக்களுக்கு டெவலப் பண்ண போய் சேர்ந்துரும் அப்படின்னு நம்புறோம் அதுக்கு பேர் தான் ட்ரிக்கிள் டவுன் தேரி ட்ரிக்கிள் டவுன் தேரினா என்னதுன்னா கசிந்து செல்லுதல் நீங்க ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர்ல எடுத்து ஒரு எண்டில் தண்ணி போட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த தண்ணி அப்படியே பரவும் அந்த பேப்பர்ல அந்த மாதிரி நீங்க குரோத் வந்து அப்படிதான் பரவும் நீங்க வந்து அக்ரிகல்ச்சர்லயும் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் நீங்க டெவலப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதனால வர குரோத் எக்கனாமில இருக்க எல்லாருக்கும் போயிடும் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கையில தான் ட்ரிக்கிள் டவுன் தேரி கொண்டு வராங்க பட் இந்த ட்ரிக்கிள் டவுன் தேரி வந்து எஃபெக்டிவா போகல ஸோ எல்லாருக்குமே பலன் போய் சேரல ஸோ அதனால வந்து நம்ம வந்து குரோத் ஓரியன்டட் அப்ரோச் வந்து இட் இன் ஒர்க் வெல் அதுக்கப்புறமா தான் நைன்டீன் செவன்டிஸ் நைன்டீன் செவன்டிஸ்ல நம்ம செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் வேஜ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்தோம் ஸோ வேஜ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னா கூலி தொழில்கள் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னா சுய சுய வேலை வாய்ப்பு ஸோ இந்த மாதிரி கூலி தொழில் மூலமாகவும் சுய வேலை வாய்ப்பு மூலமாகவும் நம்ம ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்தோம் அந்த ஸ்கீம்ஸ்ல வந்து இப்போ வந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் நான் அடுத்த ஸ்லைட்ல எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் ஸோ அந்த ஸ்கீம்ஸ் மூலமாக வந்து நம்ம பாவர்ட்டி எலிவேஷன் ட்ரை பண்ணோம் எப்படின்னா ஒரு கிராமப்புறத்தில் இருக்க ஒருத்தருக்கு நம்ம ஒரு குட்டி லோன் கொடுத்தா அதை வச்சு ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிருவார் ஒரு பொட்டி கடை வச்சு கொடுத்தா அதனால அவர் வெளியே வந்துருவார் ஒரு அயன் பாக்ஸ் கொடுத்தா அவர் இஸ்திரி போட்டு பொழைச்சிப்பார் ஒரு டெய்லரிங் மிஷின் கொடுத்தா அவங்க துணி தச்சு டெய்லர் ஆகி பொழைச்சிப்பாங்க இந்த மாதிரி செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை உருவாக்கி தராங்க அதே மாதிரி வேஜ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேற ஜெனரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டினா கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு இடத்துல ரோடு போடணும்னா அதுக்கு கூலி தொழிலாளர்கள் தேவை அப்படின்னா அந்த தேவைக்கான தொழிலாளர்களை அந்த கிராமத்துல இருந்தே ரெக்ரூட் பண்றது ஸோ அந்த கிராமத்தில் இருந்து ரெக்ரூட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி அவங்களுக்கு நம்ம கூலி வேலைகள் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அடுத்த அப்ரோச்சில் போகணும் இது மூலமாக அவங்களுக்கு பணம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பட் இது மாதிரி பண்ணும்போது அவங்க கையில் பணம் போதே தவிர அந்த பணம் வந்து அவங்களுக்கு மூணு வேலை சாப்பாடுக்கே சரியாக இருக்கிறது இல்லை ரெண்டு வேலை சாப்பாடு தான் சாப்பிட முடியுது மூணு வேலை சாப்பாடுக்கே அது போதுமானதாக இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தான் நம்ம அடுத்த அப்ரோச்சுக்கு போகிறோம் ஸோ அடுத்த அப்ரோச் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளுக்கு அப்புறமா ரெண்டாயிரங்களுக்கு அப்புறமா வந்த அப்ரோச் அதில் என்னதுன்னா இந்த மாதிரி குரோத்தை வளர்க்கறதோ இல்லைனா வந்து சின்ன சின்ன வேலைகள் கொடுக்கறதுனாலையெல்லாம் ஏழ்மை போகாது பாவர்ட்டி போகாது டைரக்டாக அட்டாக் பண்ணும் டைரக்டாக என்ன டைரக்டாகவே உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நான் கொடுத்துட்றோம் ரேஷன் கார்டை வச்சு டைரக்டாக நாங்கள் அரிசி கொடுத்துட்றோம் அதே மாதிரி டைரக்டாக அவங்களுக்கு பொருள் கொடுத்துடும் ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு வந்து இதில் பயனியர் ப்ரொவைடிங் தி பெனிஃபிட்ஸ் டைரக்ட்லி ஸோ டைரக்டாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் ஸ்கூலில் வர குழந்தைங்க எல்லாருக்குமே ஸ்கூல் யூனிஃபார்மு
சோ எதுக்கு நீங்க ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணீங்கன்னா நான் மல்டி டைமென்ஷனல் பவர்ட்டிக்கு ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்தால அந்த லிஸ்ட் தான் முக்கியம் ஏன்னா அந்த லிஸ்ட்டை வச்சுக்கிட்டு தான் உங்களால என்ன பண்ண முடியும் கரண்ட் கொஸ்டின்ஸா போட முடியும் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து பழைய ஸ்கீம்ஸ் இப்ப அந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இல்ல சோ இது வந்து ஒரு புரிதல்காக தான் அந்த ஸ்கீம்ஸ் வந்து நீங்க பேக்ரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க முடிஞ்ச இந்த ஸ்கீம்ஸ் பத்தியும் படிங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்டகிரேட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஒருங்கிணைந்த ஊரக வளர்ச்சி திட்டம் இதுல நம்ம என்ன பண்றோம் கிராமப்புறத்துல இருக்கிற மக்களுக்கு சிறு சின்ன சின்ன லோன்ஸ் கொடுக்கணும் சின்ன சின்ன லோன்ஸ் கொடுக்கறது மூலமா அவங்க ஏதோ ஒரு சுயத்தொழில் செஞ்சுப்பாங்க அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்கீமோட எய்ம் ஜவஹர் ரோஸ்கார் யோஜனா அல்ல ஜவஹர் கிராம சம்ரிதி யோஜனால நம்ம என்ன பண்றோம் ஆஹ் இதுல வந்து நம்ம வந்து கிராமத்துல இருக்கிற மக்களுக்கு ஆஹ் இப்போ இருக்கிற எம்ஜி நிறைய ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டம் மாதிரி அது வந்து அந்த காலத்துல கொண்டு வந்தது சோ கிராமத்துல இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன கூலி வேலைகள் கொடுக்கறது சோ இது வேஜ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இது செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இந்திரா ஆவாஸ் யோஜனா இந்திரா ஆவாஸ் யோஜனா தான் இப்போ பேர் மாத்தி பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா அப்படின்னு இருக்கு இந்திரா ஆவாஸ் யோஜனா வந்து இப்போ பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் ரூரல் ஆயிடுச்சு ராஜீவ் காந்தி ஆவாஸ் யோஜனா தான் இப்போ பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா கிராமீண் ஆயிடுச்சு ஸோ ஜஸ்ட் நேம் சேஞ்ச் தான் ஸோ இது ஆல்ரெடி இருக்கிற ஸ்கீம் தான் ஸோ இந்திரா ஆவாஸ் யோஜனால ரூரல் ஹவுசிங்கு ராஜீவ் காந்தி ஆவாஸ் யோஜனால சிட்டி ஹவுசிங்ஸ் ஸோ வீட்டு வாய் கட்டி கொடுக்கறது ஃபுட் ஃபார் ஒர்க் ஃபுட் ஃபார் ஒர்க்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற எம்ஜி நிறைய மாதிரி ஊரக வேலை வாய்ப்பில் என்ன பண்றாங்க நூறு நாள் வேலை அதுக்கு வந்து டெய்லி கூலி தருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சேலரி தரதுக்கு முன்னாடி ஃபுட் கொடுத்துருவாங்க நீ வந்து வேலை பாரு உனக்கு சம்பளமா என்ன தருவாங்க அப்படின்னா ரேஷன் பொருட்கள் ஸோ ரேஷன் கடைகள்லாம் வந்து எல்லா ஊருக்கும் போயிட்டு அதை ரெவல்யூஷனைஸா பண்றதுக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்து ஐடியாஸ் இதெல்லாம் நீ கூலி வேலைக்கு சம்பளத்துக்கு பதிலா ஒர்க் ஃபுட் ஃபார் ஒர்க் உங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து ரேஷன் கொடுத்துருவோம் ஓல்ட் ஏஜ் பென்ஷன் ஸ்கீம் நேஷனல் ஓல்ட் ஏஜ் பென்ஷன் ஸ்கீம்ல அறுபது வயதுக்கு மேல இருக்கிறவங்களுக்கு நமக்கு ஐநூறு ரூபா அப்படிங்கிறது மாசம் வர மாதிரி நம்ம பென்ஷன் கொடுக்குறோம் ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஐநூறு அலகேட் பண்ணுறாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வேணா அதை டாப் அப் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் ஸ்டேட் ஒரு ஐநூறு டாப் அப் பண்ணாங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாவை கொடுக்கலாம் ஸ்டேட் ஆயிரம் ரூபா டாப் அப் பண்ணாங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கொடுக்கலாம் பட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஐநூறு கொடுத்துரும் அன்னபூர்ணா ஸ்கீம்ல வந்து ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புளுக்கு நம்ம ரேஷன் கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் சம்பூர்ணம் சம்பூர்ண கிராமீண் ரோஸ்கார் யோஜனா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ரூரல் ஏரியாஸ்ல வேஜ் எம்ப்ளாய்மெண்ட்காக கொண்டு வந்த இன்னொரு ஸ்கீம் அந்த ஸ்கீம் இந்த சம்பூர்ண கிராமீண் ரோஸ்கார் யோஜனா ஜவஹர் ரோஸ்கார் யோஜனா ஃபுட் ஃபார் ஒர்க் ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அது எல்லாத்தையும் ஒன்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணது தான் மகாத்மா காந்தி நேஷனல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி தேசிய கிராமப்புற தேசிய ஊரக வேலை உறுதி சிட்டம் இதுல நம்ம என்ன பண்றோம் நூறு நாள் வேலை எல்லாருக்குமே மேனுவல் ஒர்க் நூறு நாள் மேனுவல் ஒர்க் தருவோம் யார் வேணா அப்ளை பண்ணலாம் பதினெட்டு வயசு மேல இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணா உங்களுக்கு பதினஞ்சு நாள்ல வேலை கிடைப்போம் பதினஞ்சு நாள் உங்களுக்கு வந்து வேலை கொடுக்கப்படலை அப்படின்னா உங்களுக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அலவன்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி நீங்க வேலை செஞ்சு முடிச்சுட்டு பதினஞ்சு நாள் குள்ள உங்களுக்கு வேஜ் வந்துடும் சேலரி கொடுத்துருவாங்க வேஜஸ் எல்லாமே மினிமம் வேஜ் சோ மினிமம் வேஜோட லிங்க் ஆயிருக்கிறதுனால இன்ஃபிளேஷன் அட்ஜஸ்டட் அப்போ இன்ஃபிளேஷன் என்னவோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம்ல சிபிஐ ரூரல் ஒர்க்கர் ஸோ சிபிஐல ஆறு வகையான சிபிஐல ஒரு வகையான சிபிஐ தான் அதாவது நுகர்வோர் விலை குறியீடுல தான் ரூரல் ஒர்க்கர் அந்த சிபிஐ ரூரல் ஒர்க்கரோட கேத்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இன்ஃபிளேஷன் அட்ஜஸ்டடாவே உங்களுக்கு வேஜ் வருது அதனால இது வந்து ஒரு மினிமம் வேஜ் என்ஷோர் ஆகுது ஸோ அதான் வந்து எம்ஜி நரேகா ஸோ அடுத்து வந்து நேஷனல் ரூரல் லைவ்லிஹுட் மிஷன் நேஷனல் ரூரல் லைவ்லிஹுட் மிஷன் அண்ட் நேஷனல் அர்பன் லைவ்லிஹுட் மிஷன் இது ரெண்டுத்துல என்ன பண்ணாங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸை உருவாக்குறாங்க சுய உதவி குழு உருவாக்கி சுய உதவி குழுக்கள் மூலமா அவங்க கிட்ட வந்து பணத்தை சேமிப்பு கொண்டு வராங்க தி ஆர் என்கரேஜிங் தி சேவிங்ஸ் அமாங் தி செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் அந்த சேவிங்ஸ்ல இருக்க காசை பேங்க்ல போட்டு பேங்க் லிங்கேஜ் ப்ரோக்ராம் சோ பேங்க்ல போட்டுறாங்க பேங்க்ல வந்து ஒரு அமௌண்ட் சேவ் ஆன பிறகு அந்த அமௌண்ட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் பேங்க் கிட்ட காட்டி நமக்கு ஒரு குட்டி லோன் அப்ரூவ் பண்ணி தராங்க ஸோ இந்த இந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் ஆகுங்க ரெகுலராக சேவ் பண்ணிட்டே வராங்க ஸோ ரெகுலராக பணம் போட்டே வராங்க ஸோ இவங்க ரெகுலராக பணம் திரட்டுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சவொடனே பேங்க் ஒரு குட்டி லோன் கொடுக்கும் அந்த லோன் வச்சுட்டு அந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அ
ரீஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் லோன் இருந்தாங்க இது பேண்டமிக்காக கொண்டு வந்தது இப்போ லேட்டஸ்டா பி எம் விஸ்வகர்மா யோஜனா கொண்டு வந்தாங்க இது வந்து இந்த கை தொழில் பண்ணுவாங்கல்ல ஸோ இந்த கைவினை பொருட்கள் செய்கிற ஹேண்டி கிராஃப்ட்ஸ் ஆர்டிசன்ஸ் அவங்க எல்லாருமே அவங்க காலங்காலமாக பரம்பரை பரம்பையாக காற்று வச்சுருந்த அந்த கைவினை தொழில்நுட்பங்களை வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு தள்ளுறதுக்காகவும் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன லோன் மூலமாகவும் அவங்க 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 செய்கிற பொருட்களை வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து கொடுக்கறதுக்கு மார்க்கெட் ஆக்சஸும் இதில் ஏற்படுத்தி தராங்க ஸோ சந்தையோட லிங்க் பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த ஸ்கீம்ஸோடைய பேசிக்கு டீசர் நான் எல்லா ஸ்கீம்ஸ் பற்றினி டீசர் சொல்லிட்டேன் நீங்கள் வந்து அடுத்த லெவலில் போயிட்டு கூகுள் சர்ச் பண்ணி படிக்கலாம் ஸோ இதை விட எது முக்கியமாக படிக்கணும்னா நான் மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் நடத்துகிறப்போ சொன்ன ஸ்கீம்ஸ் ஸோ இந்த எல்லா ஸ்கீம்ஸும் படிங்க இதெல்லாம் தான் பாவர்ட்டி எலிவேஷன் ஸ்கீம்ஸ் ஸோ இதோட நம்ம வந்து பாவர்ட்டி எலிவேஷனை முடிக்கிறோம் ஸோ பாவர்ட்டினா என்ன பாவர்ட்டியோட மல்டி டைமென்ஷனல் நேச்சர் என்ன பாவர்ட்டி வந்து வெறும் வந்து ஒரு பணம் இல்லாதனால வரதில்லை அதோட பல பன்மை பல பன்முகத்தன்மை என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் பாவர்ட்டி எப்படி அளவிடணும் அப்சல்யூட் பாவர்ட்டினா என்ன ரிலேட்டிவ் பாவர்ட்டினா என்ன ஸோ முழுமையான வறுமைனா என்ன ஒப்பீடு வறுமைனா என்ன ப்ரைமரி பாவர்ட்டினா என்ன செகண்டரி பாவர்ட்டினா என்ன பாவர்ட்டி லைன்னா என்ன தாதா பை நரோஜிலேருந்து ஆரம்பிச்சு டெண்டுல்கர் கமிட்டி வரைக்கும் பார்த்தோம் மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ பாவர்ட்டி எலிவேஷனுக்கு என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டோம் ஸோ இது எல்லாமே பாருங்க ஃபிலிம்ஸில் கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் நம்ம அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ இதோட நம்ம பாவர்ட்டி சாப்டர் முடிக்கிறோம் உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க நம்ம வந்து ரிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இந்த இதோட வந்து நம்ம பத்தாவது வீடியோவை கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நம்ம அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் டைப்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் சரியா ஸோ அது வரைக்கும் பாய் பாய் ஆல் தி பெஸ்ட்